ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபது தேர்தல் நேரலைக்கு பிரதான அனுசரணை வழங்குவோர் இங்கிலாந்தில் எங்கிருந்தாலும் அனைத்து மளிகைப் பொருட்களையும் பெற்றுக் கொள்ள பத்து வருட நம்பிக்கை நாணயமான ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வீனாஸ் இணை அனுசரணை வழங்குவோர் முல்லை சேக்கவே ஒரு நாள் வந்து பாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வர தோன்றும் மற்றும் கிங் ஆஃப் கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் சுபரா சுபமான வாழ்வின் சுகமான வழிகாட்டி சுபரா நாடலாவிய மக்கள் சேவையில் உங்கள் சுபரா வணக்கம் ஐ பிஸ் தமிழ் உறவுகளை உங்கள் அனைவரையும் நேரடி நூடாக சந்திக்கின்றேன் ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்று முடிந்திருக்கின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் பெரும்பான்மை அல்லது மூன்றில் இரண்டு நூடாக வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற பெரும்பான்மை கட்சிகளின் அடிப்படையிலும் நாங்கள் இதை நோக்கலாம் அதில் அதற்கு அப்பால் சென்று தமிழ் தரப்புகளின் அரசியல் நிலைப்பாட்டிலிருந்தும் இதை பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது யாரும் எதிர்பார்க்காத பெருமாற்றங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு தேர்தல் களமாக இது அமைந்திருக்கிறது யாராலும் எதிர்ப்பு கூற முடியாத அல்லது இப்படிப்பட்டதான ஒரு குழப்ப நிலை இறுதிக்கட்டத்தில் வருமா என்கின்ற நிலையையும் யாரும் எண்ணி பார்க்க முடியவில்லை அங்கே ஜனநாயக மீறல்கள் என்று பல நடைபெற்றிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதையும் தாண்டி இந்த தேர்தல் கற்பித்திருக்கின்ற கற்பிதங்கள் என்பது மிகவும் வித்தியாசமானதும் ஆனால் காலத்தில் தொடர்ச்சியாகவே அவதானிக்க வேண்டியதான ஒரு நிலையையும் பொதுவாக அரசியலாளர்களுக்கு மாத்திரமல்ல மக்களை நோக்கியும் திறப்பப்பட்டிருக்கிறது தேசியம் தன்னாட்சி சுய நிர்ணயம் என்கின்ற கருத்து உட்பட அதனை உள்வாங்கி கொண்ட கட்சிகளாக தமிழ் பிரதேசத்தின் பெருங்கட்சிகள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஒரு நிலையில் அந்த கட்சிகள் எல்லாம் இனிவரும் காலங்களில் எப்படியான நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்கான படிப்பினை கூட இந்த தேர்தல் கொடுத்திருக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இதற்கு அப்பால் சென்று குறிப்பாக ஒரே கட்சிக்குள் இருக்கின்ற பல்வேறு அவர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளிகள் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும் வகிபாகத்தை கொண்டிருக்கிறது தனி மனிதர்களை நோக்கியதான வாக்கு பரிமாறப்பட்டிருப்பதாக பொதுவெளியில் சொல்லப்படுகிறது குறிப்பாக வெவ்வேறு கட்சிகள் சார்ந்து அங்கு போட்டியிட்ட தனி மனிதர்களின் பலம் என்பது இங்கு நிரூபிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஒட்டுமொத்தமான கூட்டு மனோநிலையோடு அல்லது கூட்டு தொகுப்போடு களமிறங்கப்பட்டிருந்த பெருங்கட்சிகள் எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் தங்களது வாக்கு வங்கியை இழந்திருக்கிறது அல்லது வாக்காளர்களை இழந்திருப்பது என்பது இந்த தேர்தலிலே புதிய விடயமாகவும் ஆச்சரியமூட்டும் வகையிலே மாறியிருப்பதும் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ச்சியாக அதனை சொல்லி வந்தும் செவிமடுக்காமல் இருந்தார்களோ என்கின்ற அடிப்படையிலும் நாங்கள் இதனை நோக்கலாம் சரி இது இவ்வாறு இருக்க குறிப்பாக வென்றிருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழ் தேசியம் என்று வருகின்ற பொழுது அதனை கையாளுகின்ற அந்த நிலை வருகின்ற பொழுது எப்படி புலம்பெயர் தேசத்தோடு அவர்கள் பயணிக்கப் போகிறார்கள் எனவே அந்த எதிர்காலம் எப்படி இருக்கப் போகிறது குறைந்தபட்சம் சர்வதேச அளவிலே பேசு பொருளாக இருக்கின்ற இழப்பிரச்சனை என்பது நாளை பே ஒரு பேசும் தளத்திற்கு வருகின்ற பொழுது எப்படி அங்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கையாளப் போகிறார்கள் அதோடு சேர்ந்து புலம்பெயர் தேசத்திலே தொடர்ச்சியாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் அமைப்புகள் எப்படி தங்களது வகிபாகத்தை அந்த ஒரு 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 மத்தியஸ்தம் அல்லது அந்த ஒரு பேசுகின்ற தளத்தில் பயணிப்பதற்கான ஏதுகையை உண்டாக்குவார்கள் என்கின்ற நிலையிலும் இதனை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இந்த விடயங்கள் சார்ந்து பேசுவதற்காக நாங்கள் மூன்று வளவாளர்களோடு நிகழ்ச்சியை நகர்த்தலாம் என்று நம்புகிறேன் அதன் அடிப்படையிலே நேரடியாக கலையகத்திற்கு வந்திருக்கின்றார் அரசியல் ஆய்வாளர் நோக்குனர் திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவரை அன்போடு வரவேற்க கொள்ளலாம் வணக்கம் வணக்கம் அல்லது அவரோடு சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கனடாவில் இருந்து இணைத்துக் கொள்ளவிருக்கின்றோம் அரசியல் ஆய்வாளர் தொடர்ச்சியாக தமிழ் தேச பரப்பின் அல்லது தமிழ் தேசியத்தின் மீதான பற்றுறுதியோடு தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலமாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் திரு நேரு குணரத்னம் அவர்கள் கனடாவில் இருந்து இணைந்து கொள்கிறார் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இன்னும் பிரான்சில் மனித உரிமை செயற்பாட்டு தளத்திலே மிக நீண்ட காலமாக தமிழ் விடுதலை போராட்டத்தின் பேசு பொருட்களாக இருந்த மிக முக்கியமான சர்வதேச அளவிலே பேசு பொருட்களாக அல்லது பேசும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட மேடைகளில் எல்லாம் அவரை காணக்கூடியதாக இருந்தது குறிப்பாக ஜெனீவாவின் மனித உரிமை மன்றத்தில் அதிகமான வருகையை பதிவு செய்த ஒருவராக காணப்படுகின்ற பிரான்ஸ் மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ச வி கிருபாகரன் அவர்களும் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டிருக்க இருக்கின்றார் எனவே மூவருடன் சேர்ந்து தான் நிகழ்ச்சியை நகர்த்த காத்திருக்கின்றோம் உங்களது பங்களிப்பும் இருக்குமாயும் சிறப்பாக இருக்கும் நேர்களும் நீங்களும் கலந்து கொள்ளலாம் அது தவிர தாயகத்திலிருந்து இறுதி நிலையில் வருகின்ற காட்சிகளை உங்களுக்காக தரவிருக்கிறோம் நல்லது இவ்வளவு அறிமுகத்தோடு நாங்கள் நகரவிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாள் ஒளிபரப்பப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் பிரதான அனுசரணையாளர்களாக வீனாஸ் டாட் காம் நிறுவனம் அமைந்திருப்பது இந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் எனவே தொடர்ச்சியாக நாங்கள் முதலாவதாக ஆரம்பத்தில் பாலாமாஸ்டரமே வந்து விடலாம் இன்றைய தேர்தல் 
உங்களது அவதான் இப்போ என்ன இன்றைய தேர்தல் ஒரு ஜனநாயக ரீதியாக நீங்கள் சற்று முன்னர் வந்த பெருவரை பார்த்தால் அதற்கு மாறாகத்தான் பெருவர் வந்திருக்குது ஏனென்றால் அந்த விருப்பு வாக்குகளின் அடிப்படையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து மூன்று பேர் தெரிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அதில் திரு சிறிதரன் அவர்கள் முதல்நிலையிலும் இரண்டாவதாக திருமதி ரவிராஜ் அவர்கள் இருந்ததாகவும் மூன்றாவதில் திரு சித்தார்த்தன் இருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது பின்னர் அந்த திரு சுமந்திரன் ஐந்தாவது நிலையில் இருப்பதாகவும் எனவே அவர் ஒரு கோரிக்கையை வைத்து வாக்கு மறு எண்ணப்பட்டு திருப்பி அவரை எப்படியும் மூன்றுக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் என்றுவதற்காக சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இப்போது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற முன்னேநாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கடும் பிரயத்தனம் செய்து ஐந்தாவதில் இருந்தவரை முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்கான கட்டும் முயற்சியில் செய்யப்பட்டது அதற்காக கொழும்பிலிருந்து கூட அழுத்தங்கள் பிரயோகிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது எனவே அதனுடைய தேர்தல் அந்த இவருடைய முடிவுகளை அறிவிப்பது கூட அங்கே நள்ளிரவு தாண்டியும் அது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் அவர்களுடைய இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை திரு சுமந்திரம் வெல்ல வேண்டிய ஒரு நபராக காணப்படுகின்றார் ஏனென்றால் அவர் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் சாரி பாராளுமன்ற தேர்தல் அறிவித்த உடனேயே அவர் அதுக்கு முதலும் அதற்கு பின்பும் சந்தித்திருக்கின்றார் இலங்கையினுடைய பிரதம மந்திரியை சந்திச்சிருக்கின்றார் எனவே அவர்கள் என்ன சந்தித்த எண்ணத்தை கதைத்தார்கள் என்பது வெளியில் தெரியாது அவர் ரணிலோட நெருக்கமாக இருந்தார் அப்புறம் இந்த அரசாங்கம் வந்தவுடன் இவர்களோடு நல்ல ஒரு உறவுகளை வளர்த்தார் எனவே அவர்களுக்கு தெரியும் இவரை வச்சு நிறைய விஷயங்களை இணக்கக்கூடிய அல்ல சரணாதி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் இவர் தான் இவர் தலைமையில் இந்த அரசை இந்த க கட்சியை நகர்த்த வேண்டும் என்றதில் இந்த அரசாங்கம் ஒரு கங்கணம் கட்டி நின்றுருந்துருக்கின்றது அந்த வகையில் ஒரு தோல்வி அடைந்தவர் வரை அது ஐந்தாவது நிலையில் இருந்தவரை எப்படி எண்ணத்துக்கு மாறாக ஒரு மூன்றாம் நிலைக்கு கொண்டு வந்து இப்போ ரெண்டாம் நிலை மூன்றும் இல்லை ரெண்டாம் நிலைக்கு கொண்டு வந்து ஒரு பெண் வேட்பாளரை அது வெறும் தெரிவிக்கப்பட்ட பெண் பாடலர் நீக்கப்பட்டு அது அழுது அழுது கதறி கதறி அழுது அழுது செல்லுகின்ற ஒரு காட்சியை நான் நினைக்கின்றேன் வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஒரு அநீதி அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு பெண் வேட்பாளர் வெண்டு அவர்கள் வேறு ஒரு வேட்பாளர்கள் கை வைக்க வடிக்கின்றார்கள் அது சாத்தியப்படவில்லை அவருடைய கட்சி சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரும் போ போராட்டத்தை அங்கே நடத்தினார்கள் அப்போ அவர்கள் அது சாத்தியப்படாதால் பல பேச்சுவார்த்தையை செய்தார்கள் பல குழப்பங்கள் வந்தது ஆனால் அவருக்கு ஈஸியாக இருந்தது இவர்களுக்கு பின்னால் இந்த பெண் வேட்பாளர்கள் பின்னால் இருக்கின்ற அணி பலம் குறைவு எனவே இலக்காக அந்த பெண் வேட்பாளர் தூக்கி விட்டுட்டு இவர் ஒரு மூன்றாவது ரெண்டாம் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் எனவே ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு மாறான ஒரு தேர்தல் ஒரு அறிவிப்பு அங்கே வந்திருக்கின்றது எனவே அது நிலைமை நான் நினைக்கின்றேன் நாலு நாள் நிலைக்கு இன்னும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகவும் ஒரு குழப்பமான நிலை வெறும் வேணும்னு சொன்னால் ஜனநாயகத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஜனநாயகத்துக்கு மாறான செயற்பாட்டு இவையுமே ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை எனவே சட்டமும் மற்றது ஒரு மக்களுடைய சக்தியும் நாளைக்கு நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்தும் பதில் சொல்லிட்டு மணி நினைக்கின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் நேரடியாக இறுதியாக கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் மாவட்டங்கள் ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட ஆசனங்களை விவரங்களை பார்க்கிறதுக்கான நேரம் நெருங்கியிருக்கிறது நாங்கள் மற்றொரு கலைகத்திலிருந்து அந்த விவரங்களை பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபது மாவட்ட ரீதியான முழுமையான தேர்தல் வாக்கு முடிவுகள் இப்பொழுது கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் முதலாவதாக கழுத்துறை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமன பெற்ற வாக்குகள் நான்கு லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஓர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது தேசிய மக்கள் சக்தி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஐக்கிய மக்கள் சக் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பதினாறாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தொன்பது வாக்குகள் அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் எழுப ஏழு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு வாக்குகள் செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டவை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து இது களுத்துறை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்து மாத்தரை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன மூன்று லட்சத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி பதினேழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது தேசிய மக்கள் சக்தி முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது இந்த மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்த
அடுத்து காலி மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி நான்கு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி பதினையாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு தேசிய மக்கள் சக்தி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் பத்து பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு இந்த மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்பது செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்று செல்லுபடியான வாக்குகள் ஆறு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு நிராகரிக்கப்பட்டவை முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இது காலி மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் வாக்கு முடிவுகள் அடுத்து ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெறமுன ரெண்டு லட்சத்தி எண்பது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒரு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது தேசிய மக்கள் சக்தி முப்பத்தோராயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தி இரண்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஐயாயிரத்தி பதினேழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு செல்லுபடியான வாக்குகள் மூன்று லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி பதினேழு நிராகரிக்கப்பட்டவை பதினெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இது ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்து யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் ஒரு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி மூன்று வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது மீண்டும் ஒரு முறை யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் இலங்கை தமிழரசு கட்சி ஒரு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி மூன்று வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி மூன்று வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஈழத்தமிழ் ஜனநாயக கட்சி நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டாக காணப்படுகிறது செல்லுபடியான வாக்குகள் மூன்று லட்சத்தி தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஆறு செல்லுபடியான வாக்குகள் மூன்று லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நூற்றி முப்பது இதில் நிராகரிக்கப்பட்டவை முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி ஆறு வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் அடுத்ததாக திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் வாக்கு முடிவுகள் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எண்பத்தாறாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஸ்ரீலங்கா பொது ஜன பெறமுன அறுபத்தி எட்டாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒரு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இலங்கை தமிழரசு கட்சி முப்பத்தொன்பதாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபது வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த தொகுதி தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டு செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு செல்லுபடியான வாக்குகள் ரெண்டு லட்சத்தி பன்னிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு நிராகரிக்கப்பட்டவை பதினான்காயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ஐந்து இது திருகோணமலை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்ததாக திகாமடுள்ளை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒரு லட்சத்தி இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் நா நாற்பத்தி மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி பத்தொன்பது வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது தேசிய காங்கிரஸ் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரு வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்தி பதிமூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாக காணப்படுகின்றது செல்லுபடியான வாக்குகள் செலுத்தப்பட்ட வாக்குகள் நான்கு லட்சத்தி இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகள் அதில் செல்லுபடியானவை மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு நிராகரிக்கப்பட்டவை பதினாறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அடுத்ததாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இலங்கை தமிழரசு கட்சி எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நானூற்றி அறுபது வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றனர் 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபது தேசிய மக்கள் சக்தி பெற்றுக்கொண்ட மொத்த வாக்குகள் முப்பத்தாறாயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறு ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகள் இருபத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு இதில் செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இதில் செல்லுபடியான வாக்குகள் ஒன்பது லட்சத்தி எழுபத்தி ஓராயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று நிராகரிக்கப்பட்டவை நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி பதினான்கு இது குருணாகலை மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்ததாக புத்தள மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எண்பதாயிரத்தி ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி மூன்று வாக்குகள் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஐம்பத்தி ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது தேசிய மக்கள் சக்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றது இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி பதினான் பதினான்காயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபதாக காணப்படுகின்றது இதில் செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் நான்கு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு இதில் செல்லுபடியான வாக்குகள் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நிராகரிக்கப்பட்டவை இருபத்தொன்பதாயிரத்தி இது புத்தள மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்ததாக அனுராதபுரம் மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஒரு லட்சத்தி பத்தொன்பதாயிரத்தி எழு எழுநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன தேசிய மக்கள் சக்தி இருபத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன ஐக்கிய தேசிய கட்சி எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு வாக்குகளை பெற்றிருக்கின்றன இதில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு செல்லு செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் ஐந்து லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்று செல்லுபடியான வாக்குகள் ஐந்து லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டு இது நிராகரிக்கப்பட்டவை முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இது அனுராதபுரம் மாவட்டத்திற்கான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்ததாக கொழும்பு மாவட்டத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெறமுன பெற்றுக்கொண்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி நான்காயிரத்தி அறுநூற்றி மூன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சி மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தேழாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து தேசிய மக்கள் சக்தி பெற்றுக்கொண்ட முழுமையான வாக்குகள் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூறு ஐக்கிய தேசிய கட்சி பெற்றுக்கொண்ட முழுமையான வாக்குகள் முப்பது முப்பதாயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இந்த தொகுதியை பொறுத்தவரையில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடி ஏழு லட்சத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூற்றி ஒன்பது வாக்குகள் இதில் செல்லு செலுத்தப்பட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்து வாக்குகள் செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடி ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டவை எண்பத்தி ஓராயிரத்தி முப்பத்தி நான்கு வாக்குகள் தொடர்ந்து ஐபிசி தமிழுடன் கலந்துரையாளர்களுடன் இணைந்திருந்தனர் நன்றி முகுந்தன் நேர்கள் நேரலையோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய இந்த நேரலை என்பது குறிப்பாக புலம்பெயர் தேசத்தில் இருக்கிற தமிழ் அமைப்புகளின் வகிவாகம் என்பவற்றோடு சேர்ந்து நடைபெற்றிருக்கின்ற தேர்தலின் நடைமுறை சாத்தியமான விடயங்கள் என்னென்ன இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்ற குழப்பகரமான நிலைக்கு காரணம் என்னவாக இருக்கிறது ஜனநாயக அத்துமுறைகள் நடைபெற்றிருக்கிறதா என்பது போன்ற கோணத்தில் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது என்னோடு நிகழ்ச்சியில் கலந்திருக்கின்ற அரசியல் ஆய்வாளர் அரசியல் நோக்குநர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதே போல் பிரான்சில் மனித உரிமை அமைப்பு பாடர் திரு சவி கிருபாகரன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் கிருபாகரன் அவர்களை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நம்புகிறேன் வணக்கம் திரு கிருபாகரன் அவர்களை வணக்கம் கோவலன் வணக்கம் நேர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே இணைந்திருக்கிறீர்கள் குறிப்பாக ஸ்ரீலங்காவில் நடைபெற்றிருக்கின்ற தேர்தலின் முடிவுகள் உங்கள் கண்களுக்கு காதுகளை கட்டியிருக்கும் அதை விட அங்கு நடைபெற்ற சம்பவங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் உங்களது பார்வை எப்படி இருக்கிறது உண்மையில் தேர்தல் என்பது ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையில் நடைபெறுவது இப்பொழுது விசேடமாக நான் மற்ற மாவட்டங்களை பற்றி கதைக்க முன்வரவில்லை யாழ் மாவட்டத்தில் நடந்த தேர்தல் உண்மையாக ஜனநாயக அடிப்படையில் நடந்தவை அல்ல இதற்கு பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன இது நாம் வெளி புலம்பெயர்வால் மக்கள் ஆராவியதை விட தேர்தல் ஆணையாளர்கள் இதை முக்கியமாக கணத்தில் எடுத்து கவனத்தில் எடுத்து ஆராய வேண்டிய விடயங்கள் காரணம் படுதோல்வி அடைந்த மோசடிகள் நிறைந்த வெற்றிகள் அங்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது இதை ஆராய வேண்டியது தேர்தல் ஆணையாளர்கள் இதே இடத்தில் நாம் என்னத்தை கவனத்தில் கொண்டு வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது நடைபெ
அல்லது மோசடி வாக்கில் வந்த சுதந்திரனை பற்றியோ இங்கு கதைப்பதானால் மனத்தியால கணக்கில் இந்த நிகழ்ச்சி முழுதுத்தராக என்னால் கதைக்க முடியும் ஆனால் இவற்றை தவிர்த்து இந்த வடக்கு கிழக்கு வாழ் மக்கள் இந்த தேர்தல் மூலம் என்னத்தை சாதிக்க போகின்றார்கள் என்பதை பற்றி நாங்கள் நிச்சயமாக ஆராய வேண்டும் காரணம் நான் ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லி மற்றவர்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க விரும்புகின்றேன் அண்மையில் ராஜபக்ஷா குடும்பத்தினுடைய நீண்டகால ஆதரவாளராக இருந்த ஆய்வாளர் கலாநிதி டயன் ஜலத்தாக்கா கூறிய விடயத்தை உங்களுக்கு முன்னுக்கு கூறுகின்றேன் அவர் ஒரு சிங்கள ஆய்வாளர் ஜெனிவாவில் தூதராக இருந்தவர் அவர் சொன்னார் இந்த தேர்தல் என்பது ராஜபக்ஷா குடும்பம் வைக்கும் தேர்தல் என்பது நிச்சயமாக ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையில் நடப்பவை அல்ல அவர்கள் கேட்கும் மூன்றில் ரெண்டு பெரும்பான்மை என்பது என்னவற்றுக்கு கேட்கின்றார்கள் பத்தொன்பதாவது திருத்த சட்டத்தை இல்லாமல் பண்ண ஒன்றும் அது இல்லாமல் பண்ணும் போது அங்கு ஜனநாயக அடிப்படையில் ஒன்றும் இல்லை ஜனதாதிபதிக்கு திரும்ப அதிகாரம் கொடுக்கப்படுகின்றது அடுத்தபடியாக அவர் சொல்லுகின்றார் இண்டிபெண்டன்ட் கமிஷன்ஸ் அதாவது சுதந்திரமான ஆணைக்குழுக்கள் யாவும் இல்ல நிராகரிக்கப்படுகின்றது மூன்றாவதாக தமிழர்களுக்கு மிகவும் மோசமான பதிமூன்றாவது திருச்ச சட்டம் என்பது பதிமூன்றாவது திருச்ச சட்டத்தின் மூலம் தமிழருக்கு நியாயமான தீர்வு இல்லை என்றாலும் அது கூட இல்லாமல் போகின்றது அடுத்தபடியாக அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் என்னவென்றால் புல்லட் அதாவது துவக்கால் சாதிக்க முடியாது பலட்டால் வாக்கால் சாதிக்க போவதை நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் ஆகியால் இந்த ஜனநாயக தேர்தல் என்பது உண்மையில் வடக்கு கிழக்கு வாழ் மக்களுக்கு ஜனநாயக முறையில் அங்கு எதுவும் பெறப்போவதில்லை அங்கு நடந்த மோசடி தேர்தல் விசேடமாக வடமாகாண யாழ் மாவட்டத்தில் நடந்த மோசடியான தேர்தல் பற்றி தேர்தல் ஆணையாளருக்கு சகலரும் முறையிட வேண்டும் அதை நாம் இங்கிருந்து செய்வது கடினம் அதை அவர்கள் கவனத்தில் கொள்வார்கள் மற்ற ஆய்வாளர்களுக்கு சுருக்கமான பதிலை கொடுக்க நன்றி திரு கிருபாலன் அவர்களே திரு பாலகிருஷ்ணன் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது உண்மையில ஜனநாயகத்துக்கு புறநான தேர்தல் நடந்து முடிந்திருக்கின்றது ஆனால் இதில் ஒரு விடயம் என்னென்னு சொன்னால் தமிழ தமிழ் கூட்டமைப்பு அதனுடைய வாக்கு வாங்கி வந்து சரியார வாசியாக வீழ்ந்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரை அளிக்கப்பட்ட வாக்கு அல்ல இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பதிமூவாயிரம் வாக்குகளை தான் நான் தமிழரசு கட்சி பெற்றிருக்கின்றது எனவே இந்த தமிழரசு கட்சி இவர் கடந்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு தேர்தலில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு சீட்டை அவர்கள் வச்சிருந்தார்கள் தமிழ் அரசு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதினாறு சீட்டை ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு தேர்தலில் வச்சிருந்தவர்கள் பதினாறு சீட் பதினாலு வந்து நேரடியாக பெறப்பட்டது ரெண்டாவது தேசிய பள்ளியில் இருந்து எடுத்தார்கள் இப்போ என்ன பிரச்சனையான சொன்னால் இப்போது அவர்கள் இன்றைக்கி பத்து கிட்ட கொண்டு சுருக்கி இருக்கிறார்கள் இதை கொண்டு வந்து பத்து கிட்ட சுருக்கி இருக்கிறார்கள் எனவே திரு சம்பந்தன் அவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவராக ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தமிழ் தேசிய தலைவர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டு அந்த தர்ம பதிவாருக்கு வழங்கப்பட்டது அன்று இருபத்தி ரெண்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்கிட்ட கொடுக்கப்பட்டது வடக்கு கிழக்கில் சரி ஆனால் இன்றைக்கு அவருடைய நிர்வாகமும் தமிழரசு கட்சியினுடைய நிர்வாகமும் இன்றைக்கு தமிழ் தேசியத்தை கரைச்சி 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 கொண்டு வந்து இன்றைக்கு பத்து கிட்ட கொண்டு இருக்கிறார்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு ஆகி இப்போது பத்து கிட்ட கொண்டு இருக்கிறார் இதுக்கு முழுமையாக அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொருட்படுத்த வேணும் எங்களோட தேசிய இன்றைக்கு அம்பாறையில் வந்து ஒரு தமிழ் தேசிய ஒரு ஒரு வாக்காளர் தமிழ் வாக்காளர் இல்லாத போராளிக்கு வந்துட்டது இன்றைக்கு முல்லத்தீவில் தமிழ் வேட்பாளர் வந்ததாக காணையில் முல்லத்தி மாவட்டம் இல்லை போராளிக்கு மவுனியா மாவட்டத்துக்கு ஒரு தமிழ் வேட்பாளர் வந்ததாக காணையில் தமிழ் தேசிய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் எனவே வெண்ணாரில் சரி வெளிப்பட்டிருக்கணும் அது அதே மாதிரி மட்டக்களப்பிலும் வந்து பிள்ளையான் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகளை வந்து பெற அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கின்றது அப்போ அது என்ன நடக்குது இப்போ தமிழ் முதல் வந்து தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு புடிநீக்க அரசியல் செய்தார்கள் தேசிய நீக்க அரசியல் செய்தார்கள் பிறகு கனவேர் வந்து அங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தேர்தல் விஞ்ஞானத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில்லை சொல்வது ஒன்று செய்வது ஒன்று அவர் இணக்க அரசியல் சரணாசி அரசியல் என்று சொல்லி கனவேர் அதில் இருந்து வெளியேறி வெளியேறி வந்தார்கள் எனவே இந்த தலைமை முழுமையாக நான் நினைக்கின்றேன் நாளைக்கு பிறகு முழு வடக்கு கிழக்கில் இருக்கின்ற புத்தி ஈவிகள் எல்லோருமே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின்றே ஒரு ஒரு முழுமையான ஒரு புனர்த்தானம் செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு நினைக்கின்றேன் என்றால் தமிழ் தேசியம் கரையுது இது ஆபத்தான ஒரு சமிக்க தமிழ் தேசியம் கரையுது அதே நேரத்தில் சிங்கள தேசியம் அங்கே வருகுது அங்கே வளருது வடக்கு கிழக்கில் வளருது அதே மாதிரி எங்களுக்கு ஒவ்வாத நிராகரிக்கப்பட்ட எங்களை அவங்களோட போராட்டத்தை அழித்த பிள்ளையான் போன்ற கட்சி இபிடிபி போன்ற கட்சிகள் வளருது எனவே இதனுடைய வளர்ச்சிக்கு காரணம் என்னென்னு சொன்னால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சரியான முறையில் பயணிக்காதது சரியான முறையில் வந்து நிர்வாகங்கள் பயிர்ந்தளிக்கப்படாதது சரியான முறையில் ஒரு படித்த இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்படாதது திரும்பவும் ஒரே ஆக்களை திருப்பி திருப்பியே பார்லமெண்ட்டு போட்டி விட்டு இருக்கணும் வயது போய் சாகிக்க தான் 
அவரை பெரிய தொழிலாம் போகுது அது வரையும் ஒருத்தர் வந்துட்டாருன்னா அவர் திருப்பி மூன்றாம் முறை ரெண்டாம் முறை நாலாம் முறை அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு எனவே இந்த முறைகள் மாற்றப்பட வேணும் மற்றொரு பெண்ணுக்கு ஒரு அநீதி இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தொடர்ந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் முழுமையான புனரமைப்பு செய்யப்பட வேண்டியிருக்கின்றது ஒரு நிம்மதியான ஆறுதல் கஜேந்திரமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் வென்றிருக்கின்றார் உண்மையில் அவர் தமிழ் தேசியம் அந்த உலகத்துக்கு நான் ஒரு ஒரு பாராளுமன்ற ஒரு அங்கீகாரம் இருந்தால் தான் உலகத்துக்கு வந்து செல்லலாம் ஒரு நா ஒரு நாடுகளுக்கும் வந்து சொல்லக்கூடியா இருக்கும் அந்த அங்கீகாரம் மாதிரி கிடைச்சிருக்கிறது நாயக்கரன் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்றதில் வந்து திரு விக்னேஸ்வரன் கட்சிக்கும் ஒரு ஆசனம் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு திரு சுமந்திரன் வந்து நான் நினைக்கின்றேன் இந்த அரசாங்கத்தோட மூன்றில் ரெண்டு என்றது இலங்கை அரசாங்கம் வந்து கொரோனாவோடைய முடிவெடுத்துட்டுது கொரோனா காலத்திலேயே ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இந்த தேர்தலை வந்து அவசர அவசரமாக வச்சு முடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அவசர அவசரமாக வச்சு முடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்ததுக்கு காரணமே தமிழன் ஜனாதிபதி தமியன் பிரைம் மினிஸ்டர் தம்பியார் ஜனாதிபதி மற்றது அவருடைய ஆலோசகர் வழிகாட்டிகள் எல்லாம் அவருடைய சகோதரங்கள் மற்ற முழுக்க இராணுவத்தை போடப்பட்டிருக்கின்றது இராணுவ நிர்வாகம் இராணுவ அதிகாரிகள் இந்த தேர்தல் வந்து முழுக்க முழுக்க ராஜபக்ஷ குடும்பத்தின் மேற்பார்வைகளால் நடந்திருக்கின்றது எனவே அவர் வலிஞ்சு வேறு இடத்திலிருந்து மூன்று டேட்டை பெறுறதுக்கு ஆக்களை கொண்டதை விட தாங்களாயே அதுக்கு ஒரு ஒழுங்காய்ப்பை செய்து மூன்று டேட்டு தாங்களாயே பெற்றுக்கொள்கிற நிலைமை உருவாக்கியிருக்கிறேன் அதை அது வடிவ பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த மூன்று ரெண்டு தாங்களாக புறக்கூடியவர் அதில் மூன்று ரெண்டு பயிற்சி திரு கிருபாரன் கூறிய மாதிரி அந்த பத்தொன்பதாவது ஜனத்தை வந்து ரத்து செய்து அதை திருத்தி ரத்து செய்து அது அவர்களுடைய பெரும்பான்மை காணும் பொருள் போகிற போக்கை பார்த்து அவருடைய வாக்கு வங்கியை காணும் பொருள் ஆனால் அந்த ஆசனமே காணும் ஆனால் திரு சுமந்திரனை முதலே போய் அவர் திரண்ட பண்ணிட்டார் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தச்ச மூன்று ரெண்டு விராவிட்டால் அது நாங்கள் இருக்கிற மன்றாலும் அது போய் கழிச்சிட்டாரோ ஊடகங்களில் செய்தி வருது எனவே அப்போ ஒரு ஒரு தயார் படத்திலையும் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது என்னதே அப்படி எனவே அந்த வகையில் தேவை வருகின்ற பொழுது சர்வதேச ரீதியாக எங்களுடைய இனப்படுகளை நீத்து போக செய்வதற்கும் சர்வதேச மனித உரிமை காப்பாற்றில் இருக்கின்ற விஷயத்தை நீத்து போக செய்வதற்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இதில் ராஜபக்ஷ பொறுத்தவரை தேவையாக இருக்கின்றது ஏன்னா அவருடைய விரப்போகிற அஞ்சு வருட காலப்பகுதியில் சவால் மிக்கதாக அமைய போகிறது சர்வதேச பரப்பில் தமிழ் மக்களிடம் நியாயம் சர்வதேச பயிற்பில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள்கிட்ட நியாயத்தை நிலுத்து பிடிச்சி நீத்து போக கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு கொண்டு வந்து அதை அடக்கி உள்நாட்டு நிர்வாக பொறிமுறைகளாக தீர்வு அரசியல் தீர்வு என்று கொண்டு வர அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாக கிடைக்கின்றது திரு கஜேந்திரகுமார் வந்து பொன்னம்பலம் வந்திருக்கின்றார் முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வர் கட்சியிலும் வந்திருக்கின்றவரால் இவர்கள் நான் நினைக்கின்றேன் இவர்கள் உள்ளூர் உள்ளூர் பொறிமுறை இல்லை அது சர்வதேச பொறிமுறைக்காக பெற வேண்டும் என்று பாராளுமன்றத்துக்கும் பார்லமன்றத்துக்கு வெளியிலையும் ஓங்கி ஒழிப்பார்கள் என்று நிச்சயமாக நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் பாராளுமன்றத்து குள்ளை இது இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லை தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோ இருநூற்றி இருபத்தஞ்சு பேர் கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வடக்கு கிழக்கில் இருபத்தி ரெண்டு தான் ஆகக்கூடும் அது போகலாம் சும்மா உதாரணத்தை பார்த்தா அது பத்து வீதம் அல்ல எனவே தமிழின்ற முழுமையான பத்து வீதம் போய் நாங்கள் ஒரு அரிசி தீர்வு இலங்கையின் பாராளுமன்ற சட்டத்திட்டத்துக்குள்ள பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று ஐம்பத்தோரு விதமான ஆதரவு வேணும் ஐம்பத்தோரு விதமான ஆதரவு பேர் பேரினவாதத்தால் எப்போதுமே தமிழர் தரப்பு தரப்படாது எனவே இலங்கையின் பொறுமுறை கீழே இந்த தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவிக்கப்பட்ட தமிழர் மற்றவர்களை சொல்ற இலங்கை அரசாங்கத்து பொறுமுறைகளை எங்களுக்கு அரிசி தீர்வு இல்லை என்று மக்களுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க தெரிவிக்கப்பட்ட நாளைக்கு சிறிதரணும் யாரெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும் இல்லை இந்த தீர்வு வந்து இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியே தான் ஏனென்றால் எழுபது வருஷம் இதுக்குள்ளாக முடங்கி போயிருந்தது அங்கே பழைய முப்பது ஆயுத போராட்டத்துக்கு முதல் இதுக்கு போய் முடங்கியிருந்த நாங்கள் எது இதுக்குள்ள தீர்வு வரும் பெரும் ஆண்டு அதுக்கு பிறகுதான் இதுக்குள்ள தீர்வு இல்லை என தமிழ் அமன்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் இருந்து அது ஆயுத ரீதியாக முன்னெடுக்கப்பட்டு இந்த கால சர்வதேசமயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இதை நாங்கள் இந்த காலப்பகுதியில் நல்ல வடிவாக சர்வதேச பரப்பில் இந்த எங்களுடைய தீர்வு அதாவது மகிந்த ராஜபக்ஷ வந்து சீனாவோட நெருங்கிய உறவை வளர்ப்பார் சீன அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை மகிந்த ராஜபக்ஷருடைய நெருங்கிய உறவு எனவே மேற்குலகம் இந்தியா போன்ற நாடுகள் வந்து தமிழர் தரப்பை பயன்படுத்த விரும்பும் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் நலனை அடைகின்ற பொழுது அவர்கள் நலனை அடை வெளியில் <laughs> ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் என்று ஏற்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னால் சுதந்திரன் இல்லை என்று சொன்னால் நான் நினைக்கிற இந்த தண்ணி இல்லாத முதலமையர் தான் இப்போ இதுக்கு வந்து தண்ணியோட முதல வந்துட்டுது எனவே மிகவும் சுதந்திரன் வந்து வந்தது வந்து இலங்கை அரசாங்கம் நான் நினைக்கிறேன் தமிழ் மக்களால்
அவர் பொருளாதார நலங்களை தான் முழுக்க முழுக்க வச்சுட்டவர் பொருளாதாரத்தை தான் ஆண்டு வாங்கிச்சவர் இன்னும் நாற்பத்தி ஒம்பது நேரம் போய் நாங்களை போயிருக்கிறோம் டக்ளஸ் வந்த ஆட்சியை தீர்வு தருவார்டா இல்லை அவர் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் அவர் தீ மீன்பிடி அமைச்சராக வந்தார் எல்லா படங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் சென்றிருக்கிறார் மீன்பிடி போட்டுகள் வாங்கித்தரலாம் வேலை வாங்கித்தரலாம் மதம் வாங்கித்தரலாம் நிறைய வாக்கு வேலை வாய்ப்படுத்தலாம் இனிமேல் மக்களை தவறான முறையில் திசை இருப்பார்கள் அதுக்கு காரணம் மக்கள் அதுக்கு திசைவிட்டு போகிறதுக்கு காரணம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழர் கட்சி சரியாக இருந்திருந்தால் இந்த நிலை வந்திருக்காது எனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு விட்ட தவறுகளின் ஊடாகவே இது அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் சரி இந்த நேரத்திலே கனடாவிலிருந்து ஒன்றிணைந்திருக்கின்ற அரசியல் ஆய்வாளர் திரு நேரு குரல்ரத்னம் அவர்களோடு நாங்கள் இணைந்து கொள்ளப் போகிறோம் குறிப்பாக புலம்பெயர் தேசத்தின் அரசியல் நிலைப்பாடுகள் சார்ந்து அதிகமான பார்வை வைத்திருக்கின்ற அதேவேளை தாயக மண்ணில் இருக்கின்ற அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் உற்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒருவரால் இன்னும் அதிகமான சில விடயங்களை எங்களுக்கு பகிர முடியும் நம்புகிறேன் வணக்கம் திரு ஸ்ரீலங்கா நடைபெற்ற தேர்தல் முறைமை என்பது ஒரு 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 இந்த கொரோனா காலத்திலே பெரும் மாயைக்குள் இருந்த மாதிரியான தோற்றப்பாடு வந்தது ஆனால் குறிப்பாக கிட்டத்தட்ட எழுபது எழுபத்தி இரண்டு வீதமான வாக்குப்பதிவுகள் ஒட்டுமொத்தமான ஸ்ரீலங்காவே இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரு சூழலில் தமிழ் தரப்பின் நிலை என்பது இப்பொழுது முற்றுமுழுதான ஒரு மாறுதலுக்குள்ளாக இருக்கிறது நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அதாவது நண்பன் இந்த நிகழ்ச்சிகள் சுமூகமாக நான் கலந்து கொண்ட முதல் நிகழ்ச்சியிலே இந்த இந்த தேர்தல் களத்தை பற்றி கேட்ட பொழுது நான் ஒன்றை தெளிவாக முதலே சொல்லியிருந்தேன் தமிழ் மக்களுடைய மோசமான சிதைவை இந்த தேர்தல் களம் வெளிப்படுத்துவதாக இப்பொழுது அதை நாங்கள் நிதர்சனமாக இன்று தரிசித்திருக்கிறோம் அதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இதை தமிழ் நலனை ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இது வழி தரக்கூடிய ஒரு ஒரு நேரம் என்னால் இது அதாவது தமிழ் தேசியம் சார்ந்த செயற்பாடு கட்சிகள் சார்ந்ததோ தனிநபர் சார்ந்ததோ அல்ல நாங்கள் ஒரு கட்சிகளையோ தனிநபர்களையோ முதன்மை படுத்தி தான் பேசிக்கொண்டிருப்போமாக இருந்தால் நாங்கள் மேலதிகமான சிதைவுகளையே எடுத்து செல்வராக தமிழ் மக்கள் இருப்பார்கள் இன்றைக்கு பார்த்தோம் சொன்னால் அவ்வளோ ஒரு மோசமான சிதைவை உலகத்துக்கு நாங்கள் படம் போட்டு காட்டியிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இன்று பார்த்தோம் சொன்னால் அத்தனை தனிப்பட்ட நபர்களாக மாற்றியிருக்கிறோம் இதை கடந்து பல குறுநில பிராந்திய மன்னர்களை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இது எவ்வாறு நடந்தது என்று இன்று விமர்சனம் பேசுகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் இதில் பல விடயங்கள் நான் முன்னரும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இன்றைய ஜதார்த்த பொருளையை ஒரு சமூக மாணாக்கள் முழுமையாக புரிந்து கொண்டதாகவோ இந்த சமூக அதாவது அரசியல் செயற்பாட்டில் இருப்பவர்கள் இதனுடைய தாற்பயத்தை புரிந்து கொண்டதாக தெரியவில்லை என்ன சொன்னால் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடைபெற்ற பொழுது தேர்தல் முடிவாகி கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தேன் அப்பொழுது ராஜபக்ச வெல்லுவார் என்ற ஒரு பேச்சே இருக்கவில்லை ஆனால் அப்பொழுது ஒன்றை தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அறுபது சதவீதமான சிங்கள மக்களுடைய வாக்கை எந்த ஒருவர் தண்டகப்படுத்துகிறாரோ அவரால் ஜனாதிபதியாக தமிழ் முஸ்லீம் வாக்களை கடந்து வர முடியும் இது ஒரு கணக்கு இதை கூட நம்ம அவர்கள் புரியாதவர்களாக இருந்தால் இல்லை எங்களை விட்டு எங்களை கடந்து ஒரு ஜனாதிபதியாக முடியாது அதை நாங்கள் தான் தீர்மானிப்போம் அதே போன்ற அறுபது சதவீதத்துக்கு மேலே ஒருவர் மேலெழுந்து செலுத்துகின்ற பொழுது ஒரு தனித்துவமான சிங்கள மக்களை தனித்துவமான ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 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 பேரியக்கத்துக்கு கொண்டு வருவார்களாக இருந்தால் அவர் இலங்கைத்தீவில் எதையும் சாதித்து விட முடியும் என்பதை இன்றைய தேர்தல் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது ஆகவே இந்த தேர்தல் பல விடயங்களை சொல்கிறது ஒரு சிங்கள தேசத்தினுடைய ஒன்றுபட்ட எழுச்சியையும் தமிழர் தேசத்தினுடைய முழுமையான சிதைவையும் அது வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது அந்த வெளிப்பாடு நிச்சயமாக தமிழர் நலனை சிந்திக்கக்கூடியவர்களுக்கு உச்ச பிரிய தரக்கூடிய வழி தரக்கூடிய விடயமாக இருக்க வேண்டும் இதில் என்றால் இந்த ஏழு மாதங்கள் அப்பொழுது நான் இன்னொன்றே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் முடிவு வந்து கொண்ட பொழுது தமிழர்கள் இப்பொழுது நெரு நெருப்பாட்டுக்கள் பயணிக்க போகிறார் ஆனால் இந்த தேர்தலில் இவ்வாறான ஒரு வகை பாகம் ஒரு அறுபது சதவீதத்தினோடாக ஒரு சிங்கள தலைமை உருவாக முடியும் என்பதையே புரிந்து கொள்ளாத தமிழர்களால் இந்த நெருப்பாட்டுகள் எவ்வாறு பயணிப்பது என்பதற்கான ஒரு ஒரு வழித்தடத்தை அவர்கள் தேட மாட்டார் ஏன்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தேர்தல் வாக்கு அரசியலுக்குள்ளேயே அவர்கள் மூலிகை போக போகிறார்கள் இந்த ஏழு மாதங்களில் இந்த இந்த அரசு உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மிக மோசமான ஒரு சூழலை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பது குறித்த ஒரு பார்வையோ தேடுதலோ தமிழ் சமூகத்திடம் இன்று வரைய உருவாகவில்லை இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய காலம் இந்த ஏழு மாதங்களில் அதனுடைய பல படிமானங்களை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் இன்னொன்று சில பேர் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பேசலாம் இன்னொரு ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கிறது என்று நான் இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளே பல விடய எங்களில் மாறிவிடப் போகிறது ஏன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய தலைமை அவ்வாறான போக்கை கொண்டது அது ஏற்கனவே அதுக்கான ஒரு தடத்தை போட்டுவிட்டு தான் நகர்கிறது ஆகவே எங்களுக்கான நேரம் என்பது பெரிதாக இருக்க போவதில்லை அவை இருக்கக்கூடிய
இவ்வாறு மாற்றப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் சமூகம் இன்று வரக்கூடிய இந்த பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்காது அதனுடைய அந்த அந்த சிதைவை தான் இன்று நாங்கள் இவ்வளவு வடிவங்களில் பார்த்திருக்கோம் இது இது வெளிவத்திலிருந்து பார்ப்பவர்கள் கூட ஒரு 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 ஒன்றுபடாத சமூகத்தினால் யார் வேட்கட்ட வருவார்கள் ஓடுகின்ற குதிரைக்கு பின்னால வேட்கட்டு தானே வாழ்க்கையில் வரலாறு அவை இன்று ஒரு தமிழ் இனம் சார்ந்து சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சவாலான சூழலை இது ஏற்படுத்தி தந்தது இது இது இதில் ஒரு 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 ஒருமுத்த ஒரு கருத்தியலும் இதுவும் விரைவாக ஏற்படுத்தப்படவில்லை என்றால் தமிழ சமூகம் தன்னுடைய என்னால் இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறுநிலமாளர்கள் எங்களுடைய சமூகத்தினுடைய சிதைவை விரைவுபடுத்தக்கூடிய ஆளும் உள்ளவர்களாக இந்த தேர்தலில் மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் அது ஒரு பெரிய ஒரு தீவிரமான ஒரு விளைவுகளையும் விரைந்து ஏற்படுத்தும் அவர்கள் அது சமூக நலனோ த மக்கள் நலனோ தமிழ் சமூகத்துடைய நீண்டகால இருப்பை பற்றி அவர்கள் எந்தவித அக்கறையும் கொள்ள போகுது இன்னொருடையும் சொல்லுகிறேன் ராஜபக்ஷ தரப்பு சிங்களத்தினுடைய முழுமையான தங்கு நிலையை தான் இதையும் செய்வதற்கு முனைகிறது அதைத்தான் அவர்கள் அறுபது சதவீத வாக்கினூடாக ஜனாதிபதி ஆக்கினார் இப்பொழுதும் கூட மூன்றில் ரெண்டில் ஒரு தமிழ் வாக்கினூடாக தன்னுடைய மூன்றில் ரெண்டில் வைத்துக் கொண்டு செய்வதை அவர்கள் விரும்பப்போவதில்லை அது எந்த தமிழராக இருந்து விடட்டும் வறுமையாக நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு சிங்களவருடைய வாக்கினூடாக அதை சாதிப்பதைத்தான் அவர்கள் விரும்புவார் ஏன்னால் அவர்கள் தங்களுடைய மக்களுக்கு இதைத்தான் இந்த கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு புதிய கட்சியூடாக வகைப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆனால் இதை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் நாங்கள் பேசுகிறோம் எங்களிடம் எண்ணிக்கை இருந்தால் அவர்களுக்கு அதை கொடுத்து நாங்கள் அதனூடாக அவர்களிடம் நாங்கள் ஒரு அவ்வாறு செய்துவிட்டு எவ்வாறு கூத்துப்பையாவும் சரி ராஜபக்சவும் சரி தன்னுடைய மக்களை போய் எதிர்கொள்ள முடியும் இல்லை இது சிங்களத்தினுடைய எழுச்சி எங்களில் தான் தங்கி இருக்கிறது நாங்கள் ஒன்றுபட்ட மக்களாக பயணிக்க வேண்டும் ஒரு உருவேற்றப்பட்டிருக்கிறார் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் அதனுடைய விளைவுகளை நாங்கள் கட்டம் கட்டமாக பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது அவர்கள் முதல் கண்ட கணம் உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி அதில் அவர்கள் கணிசமான முன்னேற்றத்தை ஒரு ஒரு புதிய கட்சியாக கண்டார் அதிலிருந்து ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு அவர்கள் மிக உச்சமாக முன்னோர்கள் அடுத்த கட்டம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவர்கள் எட்டிய அறுபத்தி அறுபது சதவீத சிங்கள வாக்கள் அறுபத்தி ஒரு சதவீதத்தை எட்டியிருந்தார்கள் இப்பொழுது அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதத்தை நோக்கி நகர்ந்து இருக்கார்கள் சிங்கள மக்களுடைய தனித்துவமான வாக்குகள் இது ஒரு ஒரு நாங்கள் வெஸ்டர்ன் உள்ள சொல்லுவோம் ஒரு ஓர் ரூம் என்று ஒரு ஒரு எலெக்ஷன் நீரங்க செய்கிறது அது தரவுகளின் அடிப்படையில் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது எவ்வாறு நகர்வது என்பதை திட்டமிடல் இந்த திட்டமுடையில் ஒரு அறுவடை விட புரியாத தமிழ் தரப்பாக நாங்கள் நின்றிருக்கிறோம் ஏன்னால் அந்த அந்த அவ்வாறு இல்லாததுதான் இந்த சிதைவுகளுடைய அதை எந்த அணியாக இருந்துட்டு போட்டும் ஆனால் தமிழ் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசிய மொழி பேசக்கூடிய எந்த அணியிடமும் ஒரு திட்டமுள்ளோடாக மக்களை ஒரு ஒருங்கிணைப்பது இன்னொன்று இருப்பது தேசியம் பேசுவது என்பது மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை தங்கு நிலையில் கொண்டு தான் தேசியம் அமையலாம் இன்று அந்த பொருளை தான் நாங்கள் வட்டக்கிழப்பில் பார்க்கணும் அந்த பொருளை தான் பல இடங்களில் பார்க்கணும்னு சொன்னால் மக்களுக்கு அந்த பத்தாண்டுகளில் உரிமைகள் சந்தப்பட்ட விடயத்திலும் எந்த முன்னேற்றம் இல்லை அவருடைய வாழ்வியல் சந்தை சம்பந்தப்பட்ட விடயத்தில் முன்னேற்றம் இல்லை ஒரு சிதைந்து போன சமூகமாக நாங்கள் மாற்றப்பட்டதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இவை இதற்காக மக்களில் யாரும் நாங்கள் குறை கொண்டு இப்போது தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மூலமாக நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த தங்கு நிலையில் மாற்றம் ஏற்படுமா என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற தென் தென்பகுதியில் இருக்கின்ற கட்சிகளின் ஒரு உருவாக்கம் அல்லது அவர்களின் எழுக்கை என்பது தமிழ் பிரதேசங்களிலே அண்மையாக அதிகமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி நல்லது நாங்கள் மீண்டும் உங்களிடம் வருகிறேன் இப்பொழுது நான் சவி கிருபாகரன் அவர்களிடம் சொல்லுகிறேன் குறிப்பாக கோதாபாய ராஜபக்ச அரசாங்கத்தை சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கான முனைப்புகளை பல தளங்களிலே முன்னெடுத்து வருகின்ற அறமன்றங்களோ அல்லது மனித உரிமை அமைப்புகளோ காணப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன இது சர்வதேச ரீதியிலே இது அவதானிக்கப்படக்கூடிய ஒன்று ஆனால் பெரும்பான்மையாக இப்பொழுது ஆட்சியமைப்பு ஆட்சியமைக்கும் தகுதியோடு இருக்கின்ற இந்த அரசை மனித உரிமை கூறுகளில் நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் நல்லது கோகுலன் இப்பொழுது நாங்கள் மனித உரிமை சபை மூலம் தான் நீங்கள் சொன்ன படியங்களை நகர்த்த முடியும் மனித உரிமை சபையில் உங்களுக்கு தெரியும் அண்மை காலத்தில் கடந்த ஜூன் மாதம் நடந்த மணிக்கு ஒன்று ஜூலை மாதம் நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் இது பற்றி ஆராயப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ரெண்டு வருட ஆண்ட ரெண்டு ஆண்டு கால அவகாசம் அடுத்த மார்ச் மாதம் முடியும் பொழுதுதான் நீங்கள் சொன்ன உரியங்கள் பற்றி ஆராயப்படும் அதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கின்றது ஸ்ரீலங்கா ஏற்கனவே இணைய அனுசரணை கொடுத்ததை அவர்கள் வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டு விட்டார்கள் ஆகியால் இது பற்றிய விடயங்கள் எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் கலந்து ஆலோசிக்கப்படும் இதே இடத்தில் ஸ்ரீலங்கா எவ்வளவு தூரம் சர்வதேச நாடுகளுடன் ஒத்துப்போகும் அங்கு அவர்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் வல்லரசு நாடுகளான
உண்மையை கூறினால் ஸ்ரீலங்கா அரசு யாருடைய விடியங்களையும் காதில் சவிஸ் ஹாக் என்பது இந்த தேர்தலின் பின்னர் மிகவும் கேள்விக்குறியான விடியம் அவர்களுடைய போக்கு தனி போக்கு காரணம் ஜனாதிபதி தேர்தல் மட்டுமல்ல இப்பொழுது நடந்த தேர்தல் அவர்கள் நாட்டில் தாங்கள் எந்த விதத்திலும் எதையும் செய்யலாம் அதை சர்வதேசம் கேட்க முடியாது என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் சொல்லியிருந்தார்கள் நாங்கள் விரும்பினால் ஐநா ஐநாவில் இருந்தே வெளியேறுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் ஐநாவில் நமக்கு சார்பாக இந்த விடயங்களும் வராத கட்டத்தில் நமக்கு எதிராக வரும் கட்டத்தில் நாங்கள் ஐநாவில் இருந்து வெளியேறுவோம் என்றும் கூறியிருக்கிறார் ஆகியால் இந்த சர்வதேச நீதி விசாரணை மட்டுமல்ல அங்கு நடந்த குற்ற குற்றங்கள் சர்வதேச குற்றங்களுக்கான நீதி விசாரணைகள் சகலதும் ஐநாவில் முன்னெடுப்பதற்கு மார்ச் மாதம் அங்கு எதையும் இரவோடு இரவாக செய்வது கடினம் மார்ச் மாதம் எதிர்பெறும் மார்ச் மாதம் நடக்கப்படும் கூட்டத்தொடரில் அதை அந்த அனுசரணையை கொண்டந்த நாடுகள் முன்னொழிந்து அதன் மூலம்தான் நடத்தப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் ஐநாவுடைய செயற்பாடுகள் மிகவும் மெல்லமாகத்தான் செய்யும் அதற்கிடையில் ஸ்ரீலங்காவுடைய நிலப்பாடுகள் முற்று முழுதாக மாறுவது மட்டுமல்ல வடக்கு கிழக்கு வாழ் மக்களுடைய நிலைமைகளும் முற்றாக மாறி கொண்டு வருகின்றது நாங்கள் இன்னும் ஒரு ஐந்து வருடத்தை பற்றி கதைப்பதெல்லாம் முன் பேச்சு காரணத்தை நான் சொல்லுகின்றேன் அவர்கள் அவ்வளவு காலம் பொறுத்திருந்து எதையும் செய்ய போவதல்ல இரவோடு இரவாக இன்னும் ஒரு வருடம் இன்று தேர்தல் முடிந்திருக்கிறது இன்று ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி அடுத்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் அஞ்சுக்கு இடையில் பல மாற்றங்கள் வடக்கு கிழக்கு ஏற்றப்படும் ஏற்பட போகின்றது இதை வடக்கு கிழக்கு வாழ் அரசியல் தலைவர்கள் எப்படியாக தடுத்து நிறுத்தலாம் எப்படியாக யாருடன் இந்த விஷயங்களை கதைக்கலாம் சர்வதேச அளவில் அவர்கள் மூலம் எப்படியாக இதை நிறுத்துவதற்கு முன்னோ முன் வரலாம் என்ற விடயங்களை தான் அவர்கள் ஆராயலாம் ஒழிய பாராளுமன்றத்தில் இவர்கள் எல்லாரும் போய் ஒன்பதோ பத்து பேர் போய் நவக்கிரகங்கள் போல் ஒவ்வொரு கதிரையில் இருந்து அங்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகியால் இதை நாங்கள் ஒரு சர்வதேச மட்டத்தில் தான் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நிச்சயமாக அடுத்த மார்ச் மாதம் மனித உரிமை சபையில் தான் பதில் வரும் சார் இவ்வளவு ஒரு அழைப்பு கிடைத்திருக்கிறது யார் என்று பார்க்க மிக்க நன்றி கிருபாகன் அவர்களை இணைந்திருங்கள் யார் என்று பார்க்கலாம் தொலைபேசி வழியாக இணைந்திருப்பவர்களை சரி பாலாமிருஷ்ணம் பிறகு குறிப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட இந்த தோல்வி என்பது அல்லது பின்னடைவு என்பது கூட்டமைப்பு பின்னடைவு என்பது தமிழ் தேசியத்தின் மீதான மக்களின் அக்கறையை அல்லது அதன் இருப்பை கேள்விக்குறிக்கு உள்ளாக்குகிறதா என்ன இல்லை தமிழ் தேசியத்தில் மக்கள் தெளிவாக தான் இருக்கணும் தேசியத்தில் மக்கள் தெளிவாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த தமிழ் தேசியத்தை வலுப்படுத்துறதுக்கான அந்த நிர்வாகம் அதை ஒன்றிணைக்க தவறிட்டு தான் நான் நினைக்கிறது ஏனென்றால் மக்கள் தமிழ் தேசியத்தில் தெளிவாக ஒரு கட்சியில் அணிந்து ரெண்டு தான் இருந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டம் எல்லா கட்சியும் ஆனால் அந்த தமிழ் தேசிய நீக்கம் அதாவது குறிப்பிட்டவர்களையே தொடர்ந்தும் ஆட்சியில் இருக்கிறது தொடர்ந்தும் போட்டிடுறது அவர்கள் இன்னொருவருக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பது இல்லை அதே நேரத்தில் அதுக்குள்ள வந்து தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் சொல்லுவது உண்டு செய்வது உண்டு இப்போ சுமந்திரன் அவர்கள் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு நேஷனல் லிஸ்டில் உள்ளுக்கு வந்தாரோ அதற்கு பின்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிற தேர்தலில் வேண்டா பிறகு நினக்க அரசியல் சரணாகி அரசியல் என்று சொல்லி அதுகளுக்கு இப்போ அவர் போய் ரங்க தொடங்கினால் மக்களுக்கு அதிருப்தி வர தொடங்கிட்டு ஏனென்றால் மக்கள் எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தவர்கள் இலங்கையின் பொறிமுறைக்கு அல்ல அது சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்ட முள்ளி வாய்க்காலுக்கு பிற்பாடு எங்களோட போராட்டம் மயப்ப அந்த சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதாவது மக்களுக்கான தீர்வு சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டிருந்தது சர்வதேச மசியத்தோடு தான் இதுக்குடைய தீர்வு வர வேண்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கின்ற பொழுது இவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தோடு அதனுடைய விசாரணை ஒன்று சர்வதேச மனித உரிமை காப்பகத்தில் இந்த விடயம் ஆராயப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அதனுடைய விடயங்களுடைய தீர்ப்பு வந்து அல்லது சர்வதேச நீதிமன்றத்திட்ட போய் அங்கே ஒரு தீர்ப்பு வந்து அந்த தீர்ப்பிலிருந்துதான் அரசியல் தீர்வு வருவதுதான் இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஒரு நியாயமான தீர்வு வருவதற்கான ஒரு சரியான ஒரு முறையாக இருக்கும் அந்த பொறிமுறைக்கு மாறாக அங்கே இருக்கின்ற பொழுது திரு சுமந்திரன் தலைமையிலான அந்த கட்சி இலங்கை அரசாங்கத்தோடு ஒரு அரசியல் தீர்வுக்கு உடனடியாக ஒரு வரைவுக்கு போனது அந்த வரவு ஒன்றுபட்ட இலங்கை பிரிவிடப்படாத இலங்கை என்று சொல்லப்படுகிற அதாவது இப்போ இருக்கிற உரிமை கூட அதாவது சுய நிர்ணய ஒரு கொஞ்சம் தான் இருக்கும் நிரந்தரமாக எழுதி கொடுக்கும் எங்களுக்கு சுய நிர்ணயமே இல்லை நாம் வாழ்க்க நம்மளுக்கு தான் பிரிய மாட்டோம் என்று அந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு இடைக்கால வரவுக்கு சுதந்திரன் அவர்கள் நகர்த்தி கொண்டு சென்றவர் அது அது திரு மஹிந்த ராஜபக்ஷ திடீரென்று பிரதம மந்திரி ஆகி அந்த விடயத்தோடு அது நின்றுட்டுது ஆனால் அது அப்போ மஹிந்த ராஜபக்ஷத்துக்கு தெரியும் இதே சுமந்திரனை வைத்து கொண்டு தான் தனக்கு வரப்போகிற சர்வதேச ரீதியாக வரப்போகிற அழுத்தங்கள் எல்லாரையும் இந்த இவர்களை வச்சு தான் நகர்த்த வேண்டும் என்று அவருக்கு தெளிவாக தெரியும் எனவே தான் மக்கள் இதிலிருந்து வெறுப்படைஞ்
எங்களோட தீர்வு வந்து உள்நாட்டு பொறுமுறைகளை வருகிறார்கள் என்று தான் வெளியில் திரு கஜேந்திரகுமார் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி நாடியும் மற்றது இது முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் முதல் அவர்கள் உண்டாத்தான் இருந்தவர் தமிழ்கள் பேரவையில் இருந்து முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் தலைமையிலான க விடயத்தை மோடி போரவை ஆனால் அந்த ரெண்டு கட்சியும் ஒன்றாக இருந்திருந்தால் நான் நினைக்கின்ற ஜாழ்ப்பாணத்தில் முழு அணி கணிசமான தி அங்கே என்ற வளர்ச்சியோ டக்லஸ் ஆனந்தின்ற வளர்ச்சியோ என்றதுக்கு மேலால் ஒரு கணிசமான அந்த வளர்ச்சி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு தமிழ் தேசியத்துக்கான ஒருங்கிணவே க வந்திருக்கும் ஆனாலும் கூட இப்போது மக்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் பார்க்கக்கே தெரியுது திரு கஜேந்திரகுமார் தலைமையிலான இது ஐம்பத்தையாயிரம் வாக்கு அங்கே கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது எனவே அவர்கள் மக்கள் மாற்றத்தை வேண்டி போயிடும் தேசியம் வேணும் என்றதுக்காகத்தான் அது போயிருக்கிறோம் எனவே இவர்கள் தேசியத்தை கரைய விடுறார்கள் என்று தான் இருக்கு அங்கே தேசியம் தேசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவர் தேசியத்தை கரைய விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு எனவே இந்தியாவில் வந்து தமிழ் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டமைப்புகளை திரு விக்னேசன் தலைமையிலாக இருக்கிற முப்பத்தி ஆறு பேர் அவை ஃபஸ்ட் டைமே இந்த தேர்தலில் எதிர்நோக்கியிருக்கிறோம் இது அங்கே போயிருக்குது எனவே இதை ரெண்டையும் கூட்டி பார்த்தாலே தொண்ணூறாயிரம் வாக்கு வருகிறது அங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிட்ட வாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் பயன் வாங்க தான் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசப்படுது ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கடந்த வருடம் வந்து கடந்த தேர்தலில் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகளை பெற்றவை யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை ஆனால் இப்போது ஒரு லட்சம் பயன் வாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வாக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறாயிரம் வாக்குகள் சரிவாக்கானது அந்த சரிவுகள் எங்கே போயிருக்கின்றது என்றால் அங்கே ராமநாட்டை போயிருக்குது மற்றது டிபிடிட்டே போயிருக்கு கணிசமான வாக்கு வாங்கி வேறு வந்திருக்கின்றது தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னே டைம் முதல் முதலமைச்சர் விக்னேசன் டைம் வந்திருக்கிறது எனவே மக்கள் தேசியத்தில் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு நீண்ட காலமாகுது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து வந்து இன்னும் நீதி மறக்கப்படுது சர்வதேச திட்டம் போகிறது ஆயிரம் மோடிக்கு வந்து தீர்வு வேறுமான்றது கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுது பத்து பதினோரு வருஷம் ஆகுது ஏன்னா மக்களுக்கும் ஒரு விரக்தி நிலை வருது என்ன ஒரு தீர்வு வருது இல்லையே ஒரு தீர்வை பெற்றுக்கொள்வது வரை இல்லையே எனவே அந்த விரக்தியும் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை நினைக்கி நாங்கள் ஒரு மாற்று அணு உருவாக்கி தமிழ் தேசியத்தை பரப்படுத்துவோம் என்ற எண்ணம் மேலும் அங்கு வருகிறது எனவே இனி ஒரு அவசரமானது இந்த தேர்தலுக்கு பீட்பாடு தமிழ் தேசியத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய வகையிலான புத்தியவியல் ஒன்று கூடி இப்படி ஊடகங்கள் புத்தியவியல் எல்லாம் சர்வதேச புத்தியவிகளும் ஒன்றிணைஞ்சு இந்த தமிழ் தேசிய பரப்பை எப்படி மேலும் பலப்படுத்துவது என்பது தொடர்பான ஒரு ஆய்வுகளும் அதே நேரத்தில் இதை கொண்டு செல்லக்கூடிய விதமான கட்சிக்கு புனரமைப்புகளும் செய்ய வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் மாற்று தலைமை என்று வந்திருக்கின்ற திரு கஜேந்திரகுமார் அவர்கள் இப்போ உதாரணத்தில் அவர்கள் வெளியேறினதே அவர்களால் உண்மையான தமிழ் தேசிய கட்சியால் கிட்டப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் தான் அவர்கள் அப்போ பொண்ணி நீக்கம் அந்த தேசிய நீக்கம் மாதிரி எழுதும் அவர்கள் வெளியேற்ற வெளியேற்றப்பட்டது பிற்பாடு பார்த்து அவர்கள் கொள்கையை தெளிவாக மக்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்னும் இவர்கள் இன்னும் கிராம மட்டங்களுக்கு சென்று உதாரணத்துக்கு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அல்லது கஜேந்திர பொன்னமல தலைவர் மன்னர் வவுனியா மட்டக்களப்பு திருவோணமலை அம்பாறை போன்ற இடங்களும் இன்னும் கிராம மட்டங்களும் போக வேண்டும் போகின்ற பொழுதுதான் இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு விழிப்புணர்வு வேண்டும் உடனடியாக இன்னும் என்னடா அல்லாட்டி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இவர்களோட பேச்சுவார்த்தை செய்து அவர்கள் தம் தனது எங்களோட தேசிய தலைவரால் உருவாக்கப்பட்ட கட்சி இவர்களை உள்வாங்கி உண்மையில் சுதந்திர நபர் டேலண்டான ஒரு மிஸ்டர் கஜேந்திரன் ஒரு காலத்துக்கு ஒரு காலத்தில் பேச்ச ஒரு ஒரு சர்வே பேச்சாளர் என்ற தளத்துக்கு இருந்தவர் நீக்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைக்கு சுதந்திரனுடைய வளர்ச்சி இதில் சொன்ன மாதிரி ஒரு குறுநில மன்னர்களாக ஒரு எம்பி வந்துட்டார் ஒரு இடத்துல அவர் ஒரு மாவட்டத்தையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார் தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னால் தண்ணிக்காகவே வாக்க போட்ட மாதிரி சொல்லப்படுது இந்த குரா சொன்னார் அது தண்ணி அங்கே அந்த அஞ்சு ஐயா கொடுக்க மாட்டார் அங்கால் அதுக்காக தான் நான் போட்டேன்ற மாதிரி ஒரு ஆள் சொன்னதாக என்ன குரால் சொல்கிறேன் இப்படிலாம் மக்கள் தவறாக வழி நடத்தக்கூடாது ஒரு தேசியத்தின் பால் மக்களை வழிநடத்தோம் ஒரு எனவே இந்த இந்த தேசியத்தின் பால் மக்கள் வழிநடத்தப்பட வேண்டுமாக இருப்பின் ஏதோ ஒரு வகையிலே இந்த தேசியத்தை காவுகின்ற அந்த தேசியத்தை தங்களது கொள்கை பிரகடனங்களாக அல்லது வாக்குறுதிகளாக வைத்திருக்கின்ற கட்சிகள் அதை நோக்கி மக்கள் திரள வேண்டிய தேவையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நேரு குறிப்பாகூறுகள் <laughs> யாழ் மாவட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள் மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் அதுதான் அதிகரித்த வாக்குப்பதிவு அதுக்கு பின்னர் ஏனாதிபதி தேர்தல் மூன்று லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் இன்று அளிக்கப்பட்டது அதிலும் அதிகம் யாழ்ப்பாணத்தில் மூன்று லட்சத்தி தொண்ணூற்றி நாலாயிரம் ஆக இந்த மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகள் இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில்
கூட்டம் என்றும் மொத்தமாக இவர்கள் தங்களுக்கு பங்கிட்டுக் கொண்டது அறுபது சதவீதமான வாக்குகளை மட்டுமே நாற்பது சதவீதமான வாக்குகள் அப்பொழுதே அதற்கு அப்பால் இருப்பவருடன் பிரிந்து சென்றது அங்குதான் அங்கு ஜென்மம் சென்றது டக்லஸ் சென்றது அப்பொழுதே சென்றது நாற்பது சதவீதமான வாக்குகள் அப்ப சென்ற பொழுது கூட நாங்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை அதனுடைய அறுவடையை தான் இன்று பார்க்கிறோம் அதாவது அஹ் அப்பொழுது கஜேந்திரகுமார் அறுபத்தி ஆறாயிரம் வாக்களை பெற்றிருந்தார் இப்பொழுது அவர் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் வாக்கள் வந்து இருக்கிறார் டாக்டர்ஸ் அப்பொழுது அறுபதனாயிரம் வாக்களை பெற்றவர் இப்பொழுது நாற்பத்தி ஐயாயிரத்துல இருக்கிறார் ஆனால் அப்பொழுது இருபத்தி நாலாயிரத்தை கொண்டு வந்த அங்கு 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 இப்பொழுது நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்துக்கு நகர்ந்து இருக்கிறார் புதிதாக வந்து இருக்க அப்பொழுது கூட்டணியாக இருந்த சுரேஷ் பிரேமச்சந்திர அவர்கள் இப்பொழுது இணைந்து அவர்கள் ஒரு புதிய அணியாக முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் நூடாக ஒரு தக்க வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது இல்லை என்ன விடயம் என்று சொன்னால் இந்த மக்கள் நாங்கள் ஒரு விடயத்தை தொடர்ந்தும் வலியுறுத்துவோம் என்றதுனால் மக்கள் தொலைவாக இருக்கும் என்றதுனால் எவ்வாறு அந்த நாற்பது சதவீதம் அப்பொழுது சென்றது இப்பொழுது அது இன்னும் அவ்வளவு அதிகரித்துன்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது என்ன சொன்னால் இப்பொழுது தமிழ் தேசியம் என்பது மூன்று விதமாக பொழுது வெளிப்படுகிறது கஜேந்திரகுமார் தேசியம் விக்னேஸ்வரன் தேசியம் கூட்டமைப்பு தேசியம் என்கிறோம் அப்ப இது இதுல எது தேசியம் என்ற ஒரு குரல்வே மக்களிடம் வந்துவிடுது இன்னொன்று இருக்கிறது டக்லஸ் தரப்பு ஒன்று சொல்லுகிறது என்னன்னு சொன்னால் நாங்களும் தமிழ் மக்களுக்காக இருக்கிறோம் அது தங்களுடைய தேசியம் என்று அவர்களும் ஒன்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே தேசியம் என்பது ஒன்றுதான் அதை இப்ப பத்தாக நாங்கள் பிரிக்க முடியாது அந்த தேசியம் என்கின்ற ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை இந்த தேசியம் ஒரு தே தமிழ் சார்ந்த தேசியம் ஒரு கட்சிக்குள்ளோ தனிநபர்களுக்குள்ளோ இப்பொழுது முடங்கு அனுமதிக்கிறோம் அப்பொழுது அது சிதைவை காணும் அது மக்களுடைய சொத்து அந்த மக்கள் சார்ந்த ஒரு தெளிவான பார்வை மக்கள் சார்ந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் அது ஒரு அதை ஒரு கட்சியின் ஊடாக ஒரு 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 தலைமை ஊடாக மாத்திரம் நாங்களால் ஏற்படுத்த முனைபவமாக இருந்தால் அது தொடர்ந்த சிதைவை வலுப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும் ஏன்னா அது பிறகு கட்சி சார்ந்த அரசியலாக மாற்றப்பட்டு விடும் அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் தமிழ் தேசியம் என்றும் கட்சிகளை கடந்தே இருந்தது தனிநபர்களை கடந்தே இருந்தது த அது அவ்வாறான ஒரு முறைமைக்குள் வருகின்ற பொழுது அது தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு கூட்டு பொறுப்பாக மாறுது அதில் அறிவார்ந்த சமூகத்துக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது எளியவர்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது பெண்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது என்று அனைவருமாக இந்த தப்ப பொறுப்பையில் இருந்து நாங்கள் தவறி போகின்ற பொழுதுதான் இந்த சிதைவை இவ்வளவு தூரம் வந்து நிற்கிறது அவை இது ஒரு தமிழ் இனத்துக்கு ஒரு கூட்டு பொறுப்பு இருக்கிறது இந்த சிதைவை உடனடியாக கருத்தில் கொன்றும் ஒரு ஒன்றுபட்ட சமூகமாக இந்த அரசியல் கட்சிகள் தனிநபர்களை கடந்து ஒரு ஒரு அழுத்தம் செலுத்துகின்ற சக்திகளாகும் அவர்களும் இதில் ஒரு அங்கமாக இருக்கலாம் முடிய அவர்கள் வழிநடத்துவர்களாக இருந்தால் இந்த பத்தாண்டுகளுடைய சிதைவை இன்னொரு ஆண்டுகளை முழுமையாக நாங்கள் முடித்து விடக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவோம் அவை இங்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது ஒவ்வொரு தமிழர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக புலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் இருக்கிறது தாயத்தில் தாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சிதைவுக்குள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே புலத்தில் ஆவது முதல் இந்த இது குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வை உருவாகும் அதை தாயம் சார்ந்ததாக விரைவில் மாற்றிக்கொள்வதும் ஒரு அவசிய தேவையாகிறது ஏன் சொன்னால் இதற்காக இப்பொழுது அறிவார்ந்த சமூகத்தில் இருக்கிற சைலன்ஸ் மெஜாரிட்டி என்பார்கள் பலருக்கு இது புரிந்தாலும் இதில் என்ன வகிபாகம் தங்களுக்கு என்று தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் என்றால் மக்களுக்கான வகிபாகம் இந்த பத்தாண்டுகளில் எந்த வடிவத்திலும் உருவாக்கப்படவில்லை யார் சார்ந்து உருவாக்கப்படவில்லை என்றால் எங்களுக்கான தேவைகள் தள்ளி பெரியது அந்த தேவைகள் சார்ந்தும் எங்களுடைய வகிபாகம் பெரிதாக வேண்டும் அதில் பலர் இணைக்கப்பட வேண்டும் சமூக நலம் என்பது முதன்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் சமூக நலம் என்பது பல இடங்களில் காணாமலே போய்விட்டது எல்லாம் ஒரு பணம் என்ற ஒரு ஒரு இதுக்குள் ஒரு சமூகம் சிறைவு தள்ளப்படுகிறது அவை எங்களுக்கான பணி என்பது பன்முகப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கிறது அதை பலரை கொண்டதாக சமூக பார்வை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இதை மீண்டும் ஒரு கட்சிக்குள்ளேயோ ஒரு ஒருவருக்குள்ளேயோ நாங்கள் இதை சுருக்க முனைபவமாக இருந்தால் இதுவரை கண்ட புறவுகளில் இன்னொரு வடிவத்தை நாங்கள் அனுமதித்து விடுவோம் அதனால் தான் மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன் இதை தமிழ் மக்களுக்கு குலத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கும் சரி தாயத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் சரி ஒரு அவசர கூட்டு பொறுப்பு இப்பொழுது வந்து இருக்கிறது இந்த சைலன்ட் மெஜாரிட்டி என்பதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தாங்கள் வெளியே வர வேண்டும் அவர் ஒரு தெளிவு நிலைக்கு வர வேண்டும் அந்த தெளிவு நிலையுடான ஒரு ஒரு அதுதான் தமிழ் தேசியத்தை வலுப்படுத்தும் என்றால் இன்றைக்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் உலக பரப்பில் நாங்கள் ஒரு மோசமான காலத்தில் வந்திருக்கிறோம் இந்த கோவிட் என்பது உலகத்தினுடைய ஒழுங்கையே முழுமையாக மாற்றிக்கொண்டிருப்பது சர்வதேச நிறுவனங்கள் என்பது பலகீனப்படுத்தப்பட்டவையாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த கோவிட் எதிர்கொள்வதற்காக அரசுகள் எதேச்ச அதிகாரமாக உலகம் மேலதிகமாக தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு இடைவெளிக்கு சென்று நாங்கள் திரும்புகின்றோம் காத்திருங்கள் நேரு குணரட்னம் மற்றும் மிகசா விக்ரபாகரன் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் வளவாளர்களாக அவர்களோடு பேச்சுக்கள் தொடரும் காத்திருங்கள் விளம்பர இடைவெளியின் பின் தொடரலாம்
உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி என்பது நடைபெற்று முடிந்த தேர்தல்களின் பின்னராக இருக்கின்ற செயற்பாட்டு தலங்கள் சம்பந்தமாக நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக கனடாவிலிருந்து இணைந்திருக்கின்ற அரசியல் ஆய்வாளர் நேரு குணரட்னம் அவர்கள் அதே போல் பிரான்சிலிருந்து இணைந்திருக்கின்றார் மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் சவி கிருபாகரன் அவர்கள் அதே போல் அரசியல் ஆய்வாளர் நோக்குனர் ஆசிரியர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் இவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிப்பாக நான் நேரு குணரட்னம் அவர்களிடம் வருகின்றேன் இந்த தேர்தலின் ஊடாக ஏற்கனவே இருந்த சவால்கள் நிறைய இருந்தன இந்த தேர்தலின் ஊடாக வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற தமிழ் தரப்புகளோ அல்லது தொடர்ச்சியாக இந்த சர்வதேசத்தின் ஊடாக பயணப்பட வேண்டிய தமிழினமும் எதிர்நோக்குகின்ற சவால் எப்படியாக இருக்கு உடனடியான சவால் சொன்னால் இப்பொழுது தமிழர் களை நலனை பிரதிபலிக்கிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை பன்னெண்டாக குறைந்திருக்கிறது தேசிய கூட்டமைப்பு ஒன்பதை கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு அவருடைய ஒன்பதுடன் ஒரு தேசிய ஆசனம் பத்து கஜேந்திரகுமாருடைய ஒன்று விக்னேஸ்வரன் அணியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்ற பன்னெண்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இவ்வளவு இதில் விக்னேஸ்வரனுடைய அணியும் கஜேந்திரன் அணியினுடைய பிரதித்துவம் யாழ் மா மாவட்டத்துக்கு சுருங்கி இருக்கிறது அவை ஏனைய பகுதிகள் இருக்கிறது இந்த மாவட்டங்கள் அனைத்திலும் தமிழருடைய நலன் சார்ந்த செயற்பாட்டை முன்னெடுக்கின்ற ஒரு பொதுவான ஒரு 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 இணக்கப்பாட்டுடன் கூடிய ஒரு வழிபாகத்துக்கள் நான் இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கடந்து ஒரு ஒரு முறைமை கேள்வி விரைவாக உறவு உருவாக்கப்பட வேண்டும் அல்லாவிட்டால் இந்த குறுநில மன்னராக உருவாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு மட்டக்களுக்கு மாவட்ட மன்னர் சரி அம்பாறையாக இருந்தாலும் சரி இவர்களால் மேலதிக சிதைவுகள் அந்த மக்களிடம் வேறு ஏற்படுத்தப்பட்டு விடும் அது உடனடியாக நிறுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு சவால் நிலை தம் சமூகத்துக்கு இருக்கிறது இரண்டாவது விடயம் இருக்கிறது இப்பொழுது மேற்கத்திய உலகம் இந்த தேர்தலுக்கு முன்னரான காலப்பகுதியில் ஒரு பெரும் படையெடுப்பை தமிழ பகுதிக்கு தான் தமிழர் பிரதிநிதியோட அனைவரோட கூட்டமைப்பு என்று மாத்திரமல்ல இனைவரிடம் சந்திக்கும் ஒரு முறைமையை ஏற்படுத்தியிருந்தார்கள் அதுக்கு ஒரு ஒரு காரணம் இருந்தது சொன்னால் அவர்கள் ஒரு மிக மிக பலகீனமாக அல்லது எப்பொழுதும் லாபமாக கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு சிங்கள எதிர்ப்பு தரப்பை தான் பார்த்தார் அது ராஜபக்ஷ தரப்பை ஏதோ விதத்தில் கட்டுக்கள் வைத்துக்க முயற்சி செய்வதற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று அவர்கள் கருதவில்லை அதற்கு காரணம் இருக்கின்றனால் பல தடயங்களை அவர்களை ஏற்கனவே கையகப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் சரி தனி சார்ந்தும் கூட அவை விரும்புகின்ற நேரத்தில் அவர்களை தங்கள் வலைக்குள் விழுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போன்ற ஒரு ஒரு அபாயம் தமிழர் தரப்பிலும் சில இடம் இருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுது ஒரு விஷயம் இருக்கின்ற அவர்கள் பார்த்து சொன்னால் இந்த தமிழ் முஸ்லீம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இணைந்த ஒரு 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 காத்திரமான அணியை ஏன்னா ராஜபக்ச நிச்சயமாக அவர்களை புறம் தள்ளியே பயணிப்பார் அவர்களை கொண்டதாக ஒரு காத்திரமான அணியை உருவாக்கி இவர்களை ஒரு செக் மேட் பண்ணலாமா என்ற ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது ஆகவே இந்த வெளிநாட்டு சிந்தனைகளில் எங்களை உணவுடைத்து கொண்டிருந்த ஒரு பொறுப்பு தாயத்தில் இருந்து செய்யப்படக்கூடிய இருக்கிறது இன்னொன்று இருப்பது தாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கக்கூடியவர்களில் கணிசமானவர்களுடைய ஆளுமையை பற்றி எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற வகிபாகத்தை அவர்களிடம் பெரிதாக அவர்களாக செய்து விடுவார்கள் என்று எல்லாம் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தோம் என்று இந்த பத்து ஆண்டுகளுடைய சிதைவை தொடர்ந்து எதிர்பார்க்கும் ஆகவே இதை கடந்த ஒரு சமூக சமூகம் சார்ந்த ஒரு செயற்பாட்டு அங்கங்கள் விருந்து வலுப்படுத்துவதும் அதில் துறைசார் வல்லுநர்களை உள்வாங்கிக் கொள்வதும் அவ்வாறான ஒரு தொடர்ந்த தொடர்பாடலை சர்வதேச தொடர் நினைத்து மேற்கொள்வதும் என்கின்ற ஒரு வாய்ப்பாக வந்திருக்கிறது ஏன்னா இவ்வளவு காலத்திலும் இருக்கக்கூடிய உச்சமான குரல்வு நாங்கள் ஒரு சிலருக்குள் முடங்கி போனதுதான் அதெல்லாம் உடனடியாக கலைகின்ற பெரும் பொறுப்பு இருக்கிறது அவர்கள் விரைவாக பாராளுமன்றத்தை கூட்டுவார்கள் மந்திரி சபை ஒன்று விரைவில் அரங்கேறும் அதில் சில அமைச்சு பதவிகள் வேற்றினம் அமைத்துக் கொள்வார்கள் உள்வாங்குவதற்காக இதெல்லாம் அவர்கள் சார்ந்த வாய்ப்பாக இது எந்த விதத்திலும் தமிழர் தரப்புக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடப் போகுது அவர்கள் ஒரு அரசியல் சாதனத்தை விரைவில் கொண்டு வருவார்கள் மூன்றாவது ஒரு அரசியல் சாதனம் தமிழருடைய எந்த ஒரு வாய்ப்பாகவும் இல்லாமல் இறங்கேறும் இதெல்லாம் விரைவாக நடந்துடும் இப்போ இவற்றையெல்லாம் உள்வாங்கியதாக தன்னை விரைந்து தயாரிக்க வேண்டிய நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு நேரமே கிடையாத ஒரு நிலையில் தான் இருக்கிறோம் அதை எவ்வாறு தமிழர் தரப்பு கை கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் இதில் இது குறித்த பார்வை உடையவர்கள் ஆற்றல் உடையவர்கள் முதலில் விரைவாக இணைக்கப்படுவதும் அவர்களுடனான ஒரு தெளிவான ஒரு பார்வையுடன் கூடிய ஒரு திட்டத்துக்கு தமிழர் தரப்பு வருவது இன்றைய காலத்தில் ஒரு உச்சமான அவசியம் ஆக நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி நேரு குணரட்டம் அவர்களை நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு மிக காத்திரமாக கனதியான விடயங்களை பேசியிருக்கிறீர்கள் பார்க்கலாம் எதிர்காலத்தில் இந்த சவால்களை வென்று இந்த தமிழினத்திற்கான தேசிய நிலையிலான ஒரு போக்கை எப்படி கட்டமைக்கப் போகிறார்கள் என்று சொல்லி மிக நன்றி நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு மிக்காக அதை நேரு குணரட்டம் அவர்கள் கனடா நாட்டிலிருந்து இணைந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது நாங்கள் சாவி கிருபாகரன் பிரான்ஸிலிருந்து இணைந்து கொண்டிருக்கிற தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அவரிடம் போகிறோம் குறிப்பாக சர்வதேச
எல்லாருக்கும் பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்து விட்டது இவர்கள் எல்லாருமாக இணைந்து சர்வதேசத்துக்கு ஒரு செய்தியை கொடுப்பதற்கு முடியாமல் இருந்து விட்டார்கள் அது நடந்தது நடந்து முடிந்து விட்டது இனி அதை திருத்துவதும் கஷ்டம் அந்த தேர்தலில் நடந்த சர்ச்சைகளை பற்றி கதைப்பதாலும் எந்த பிரயோசனமும் வரப்போவதில்லை இப்பொழுது எமது கையில் இருப்பது ஒரே ஒரு விடயம் என்னவென்றால் அது எந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை தமிழர் வடக்கு கிழக்கில் வென்று தமக்குன்னு ஒரு மக்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் பெற்றவர்கள் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவர்கள் யாவரும் ஒருமித்து அவர்கள் உண்மையில் ஸ்ரீலங்கா பாராளுமன்றத்தில் இருந்து கதைப்பதை அவர்கள் அதை கட்டுவோம் அது சத்திய பிரமாணம் செய்ய வேண்டும் அங்கு சில பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்றதை அவர்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றது அது அவர்கள் என்ன கொள்கையை வைத்திருந்தாலும் அவர்கள் ஆறாம் திருத்த திட்டத்திற்கு எதையும் ஏற்றுக்கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும் அது 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 ஒரு புறம் இருக்க இப்பொழுது இவர்கள் ஒரு சர்வதேச கட்டமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் இவர்கள் சர்வதேச பரப்புரைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் காரணம் பல என்னென்றால் இனம் அழிந்து கொண்டு போகின்றது கிழக்கு முக்காவாசி போய்விட்டது வடக்கிலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது இதை நாங்கள் தடுத்து நிற்பதற்கு இந்த மக்களுடைய பெயரை சொல்லி மக்களுடைய வாக்குகளை பெற்று மக்களுக்காக பேச போகின்றோம் என்று சொன்னவர்கள் யாவரும் ஒன்று நியம வேண்டும் இவர்கள் இன்னும் தொடர்ந்து அவர் சரியில்லை இவர் சரியில்லை அவர் சொன்னதை நான் நீக்க மாட்டேன் இதனால் அவருடன் சேர மாட்டேன் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக இனம் இன்னும் ரெண்டு வருடம் ஆகும் கூட அழிந்தே தீரும் ஆகியால் இதை நாம் புலம்பெயர்வாழ் தமிழ் மக்கள் ஆகிய நாமும் சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்து இவர்கள் யாவரையும் ஒன்றிணைத்து வென்றவர்கள் எமக்காக அங்கு வந்து குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களை ஒன்றிணைத்து ஐரோப்பிய யூனியன் ஆஹ் ஐநா மனித உரிமை சபை ஆஹ் நியூயார்க்கில் பொது சபை மத்திய ஐரோப்பிய பாராளுமன்ற ஐரோப்பாவில் உள்ள சகல நாடுகளுடைய பாராளுமன்றம் கனடா பாராளுமன்றம் அமெரிக்காவில் உள்ள காங்கிரஸ் போன்ற இடங்கள் ஆஸ்திரேலியா போன்ற இடங்களுக்கு இவர்கள் சென்று விடயங்களை நிச்சயமாக விளக்க வேண்டும் முன்பு இருந்த அரசியல் தலைவர்களுக்கு நன்றாக அரசியலும் தெரிந்தது ராஜநந்திரம் தெரிந்தது அவ்வளையில் சர்வதேச பரப்புரை ஒன்று ஒன்று இருக்கவில்லை ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டுக்கு பின்னர் உலகத்தினுடைய நிலைமைகள் மாறியுள்ளது இந்த நிலைமைகளை வடக்கு கிழக்கு மால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிச்சயமாக பாவிக்க வேண்டும் தொடர்ந்தும் இவர்கள் இந்த விதத்தில் பயணிப்பார்களே ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர்களே இல்லை சிக்கலில் மாட்டுவது எமது தமிழீழ மக்களுடைய அபிலாஷைகளை அவர்கள் நாசமாக்குவது மட்டுமல்ல தமிழ் மக்களுடைய எதிர்காலத்தையும் நிச்சயமாக இதன்றுகின்றார்கள் நாங்கள் புலம்பெயர்வாழ் மக்கள் எம்மால் முடிந்தவற்றை செய்து இவர்கள் வென்றவர்கள் இணைந்து அவர்களுடன் பயணிக்கக்கூடியவர்களும் இணைந்து நிச்சயமாக ஒரு சர்வதேச பரப்புரையை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான ஆயுதங்களை நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் இன்று நாளில் அல்ல உடனடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டும் இதற்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸை புலம்பெயர்வாளில் உள்ளவர்கள் நிச்சயமாக செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் மிக நன்றி சவி கிருபாகரன் அவர்கள் நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொண்டு மிக ஃப்ரான்ஸில் இருந்து இணைந்து கொண்டிருந்தார் சவி கிருபாகரன் அவர்கள் குறிப்பாக புலம்பெயர் தேசத்து மக்களோடு இணைந்து அங்கு வெற்றி பெற்றிருக்கின்ற தமிழ் தரப்புகள் தேசியம் சார்ந்து சிந்திக்கின்ற அமைப்புகள் எப்படி சர்வதேச அளவில் தமது பரப்புரைகளை செய்ய வேண்டும் எதிர்காலத்தில் தமிழ் மக்களுக்கான தீர்வு பொறிமுறை வருகின்ற பொழுது அதற்கான வகிவாகத்தை எப்படி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான சில வழிமுறைகளை அவர் தனது அனுபவத்தின் ரீதியாக பேசியிருந்தார் மிக நன்றி இப்படி நான் உங்களிடம் வருகின்றேன் குறிப்பாக இந்த த பாராளுமன்ற தேர்தல் என்பது ஒரு அதிர்ச்சியான முடிவுகளை தந்திருக்கிறது அதைவிட மிக முக்கியமானது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத எண்ணாக மீறலை அது காட்டியிருப்பதாக நீங்கள் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் உண்மைக்கும் ஒரு தமிழீழ தேசம் என்று ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தில் சட்டம் நீதி நிலை ஒழுங்கு எல்லாம் இருந்த ஒரு அரசாங்கம் இயங்கி கொண்டிருந்த தமிழர் பரப்பிலே பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முன்னுரிமை அல்லது மரியாதை என்பது உலகத்தால் மெச்சப்பட்ட ஒரு மரியாதை ஆனால் இன்று சசிகலா அவர்கள் திருமதி சசிகலா அவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறுகின்ற பொழுது அவரது மகள் கண்ணீர் விட்டு கதறி கொண்டு போகின்ற அல்லது தன் தந்தையை இப்படி கொன்றார்கள் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பல தமிழர்கள் மத்தியிலே ஈட்டிய இறங்கிய செய்தியாக பார்க்கிறோம் நாங்கள் இது உணர்வுகளுக்கு அப்பால் புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடிய ஒரு மேட்டிமைத்தனமாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது பெண் என்கின்ற அடிப்படையிலும் அதனை விட்டு நோக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க உண்மையிலே மாமனிதர் ரவிராஜ் அவர்களை சிங்களம் கொன்றது அவருடைய திறமையையும் அவருடைய அறிவாற்றலையும் கொன்றது அவர் தமிழ் மக்களுக்காக குரல் கொடுத்த ஒரு மாமனிதர் இந்த மாமனிதர் இவருடைய துணைவியார் அந்த மாமனிதரின் துணைவியாருடைய பெயரால் வாக்கு வரும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அவர்கள் திட்டமிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழரசு கட்சி கொண்டு வந்து அவர் நிறுத்தியிருக்கின்றது சரி அப்படி என்றாலும் 
திருமதி ரவிராஜ் அவர்கள் ஒரு பெண் அந்த பெண் ஒரு பெண் வேட்பாளருக்கு யாழ்ப்பாணம் முழுவதுமே கிளிநச்சியிலுமே ஒரு பெண் வேட்பாளர் என்ற வகையில் அவர் பரவலாக வாக்கு வங்கி விழுந்தது அவர் ரெண்டாம் நிலையில் இருந்தது உண்மை அந்த பெண் வேட்பாளர் தென்மராட்சியை பொறுத்தவரை சாவச்சேரி தொகுதியிலேயே அவர் தான் முதலாவது வந்தவார் இன்றைக்கு சாவச்சேரி தொகுதி தமிழரசு கட்சி வசம் என்றாலே திருமதி ரவிராஜ் தான் அது காரணமாக இருந்தவார் இன்றைக்கு வேண்டு ரெண்டாம் நிலையில் இருந்த இடத்துல நன்கு அறியப்பட்ட மாமனிதர் ரவிராஜ் இவருடைய துணைவியார் அவருடைய பணி ஒரு மிக உயர்ந்த பணி அந்த தியாகியினுடைய துணைவியாருக்கு இன்றைக்கு சிங்களம் எப்படி அவர்களை கொன்றதோ அதே போன்று ஒரு தே பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தெ முன்னை நாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரை திரு சுமந்திரனை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டு அவர் கொடூரமான முறையில் அந்த பிள்ளை அழுது அழுது ஒரு பெண் அழுது அழுது மகன் ஒரு பக்கத்தில் பிடிச்சி கொண்டு போக இன்றைக்கி அவர் மா மாமனிதராக இருக்கின்றார் இன்றைக்கி அந்த பிள் பெண் இந்த மக்களின் ஆறு ஜாட்பாடம் வடக்கு கிழக்குங்கிற தாய மக்களின் தேசிய பணிக்காக அவர் வந்த ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு பக்கத்தில் மகள் அழுது கொண்டு செல்ல இடதுகாரத்தில் மகன் கட்டி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி கொண்டு போக பயந்து பயந்து போக அந்த மாமனிதருக்கு செய்கின்ற இவர்கள் செய்கிற ஒரு கொடூரம் இதை பார்த்து இந்த தமிழரசு கட்சி அந்த தமிழ் சேர்ச்சி கூட்டமைப்பு மிக மோசமான செயலை செய்திருக்கின்றார்கள் வெண்டு ஒரு பெண்ணை நிறைத்துக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு பதினெட்டாயிரத்தி இருநூறு காணா போன் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்காக வடக்கு கிழக்கில் காணா போன் ஆக்கப்பட்ட அம்மாக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்து கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு நித்தமும் அவர்கள் தங்களோட உயிரை உருக்கி உருக்கி அந்த பிள்ளைகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் உறவுகளையும் பிள்ளைகளை தேடிக்கொண்டு அந்த அம்மாக்கள் இருந்து வீதியில் இருந்து போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அம்மாக்களுக்கான தீர்வு இன்றைக்கு இல்லை அதே போல் வடக்கு கிழக்கில் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட அம்மாக்கள் விதவைகள் விதவைகளாக இருக்கின்றார்கள் அந்த பெண்கள் இந்த விவரம் இந்த பாராளுமன்றம் இவரிட்டையும் இல்லை அந்த விவரங்கள் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முதல் இருந்த தமிழ் தேசியம் தேசியம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எவரி டைம் அந்த புள்ளி விவரங்கள் இல்லை இந்த விதவைகள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறார் அவர்களுக்கான ஒரு புனர்வாழ்வு அபிவிருத்தி எதுவுமே செய்து கொடுக்கப்படவில்லை அங்கேயும் அந்த பெண்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் காணா போன் ஆக்கப்பட்ட போராட்டுகின்ற அம்மாக்களை கூட இவர்கள் பார்ப்பதில்லை அவர்களிடம் செல்வதில்லை அவர்கள் கண்ணீர் வரிகளை சுமர்ப்பதில்லை அது பங்குவற்றுவதில்லை ஏற்கனவே நான் அண்டை ஊடகங்களில் பார்த்தின்றேன் திருமதி விமனேஸ்வரி என்ற ஒரு மகளிர் யாழ் மாவட்டத்திலும் தமிழரசு கட்சியினுடைய மகளிர் அமைப்பினுடைய செயலாளர் அவவே ஒரு சில கட்சிக்குள்ளே நடக்கின்ற ஒரு மோசடியான சில சம்பவங்கள் நிதி மோசடி சம்பந்தம் அதாவது நிதி வைப்பு முறைக்கு சரியான கணக்கு வைப்பு முறை இல்லை என்றதை குரல் கொடுத்ததுக்காக அவா மீது நடவடிக்கை எடுத்து வெளியில் விட்டு பல கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஊடு வழக்கம் கூட தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே பெண்கள் அங்கே குரல் கொடுக்க முடியாத நிலையில் தமிழர்சி கட்சியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது செய்திகள் தெரிகின்றது மிக பெரும் கவலைகள் அவர்கள் தங்களை பலப்படுத்தி சீட்டை பெறுவதற்காக பெண்களை கொண்டு வருகிறார்கள் கட்சியை தக்க வைத்து ஆசனத்தை பெறுவதற்காக பெண்களை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு பிறகு பெண்கள் அந்த அதை பாருங்க இன்றைக்கு மூன்றாவது ஆசனம் என்னென்னு மாவட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு லட்சத்தி ஏழு பதிமூவாயிரம் வாக்க பெற்றவடியாகத்தான் ரெண்டு ஆசனம் இருந்தது ஐம்பது ஐம்பது நேரத்துக்கு இந்த மூன்று ஆசம் என்னென்னு வந்தது அந்த முதன்மை ஜாட்பானத்தை ஜாட்பானம் கிளிநாட்சி மாவட்டத்தை அதிக கூடிய வாக்குகளை பெறுற கட்சிக்கு ஒரு சீட் போனஸ் அந்த போனஸ் என்னென்னு வந்தது இந்த திருமதி சசிகலாவினுடைய பங்களிப்பு அங்கே பெரும்பங்கு இருக்குது அந்த போனஸ் அதை சரி அவக்கு இருக்கேன் அவ தான் வெண்ட ரெண்டாவது இடம் போனஸை விட அவன் முன்னே கிடைக்கிறான் இது அதிலும் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு பெண் இதிலும் நிராகரிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு சிடத்தப்பட்டிருக்கின்றார் ஒரு பெண் மிக பெரும் அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அந்த விமலேஸ்வரிக்கும் அதே மாதிரி அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அங்கே குரல் கொடுக்க முடியாது மேலே சர்வாதிகாரம் இருக்கின்றது மேலே இருக்கிறவர்களுக்கு கிட்ட கீழே இருந்து கேட்க இயலாது அது மிக பெரும் கவலையாக இருக்கின்றது தேசியம் வளர வேண்டும் என்றால் அங்கே வந்து ஜன கட்சிக்குள்ளே ஜனநாயகம் பெற வேணும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் ஜனநாயகம் பெற வேணும் வந்து பின்னர் நான் இவர் சொன்ன மாதிரி திரு குமர கிருபாகரன் சொன்ன மாதிரி அங்கே நிலம் இருக்கணும் போகிற போக்கை பார்த்தா சிக்கலவருடைய சரத்தோக்கம் பெருகுது முன்ன பேர் கண்டு திரு அம்பாரம் மாவட்டத்தில் முதலாவது நிலம் டென் முதலாவது முஸ்லீம் ரெண்டாவது சிங்களம் மூன்றாவது நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் மூன்றாவது நிலைக்கு போட்டோம் திருவோணமலையில் மூன்றாவது நிலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் மட்டக்களப்பில் எல்லாருமே சரிசமன் வீதத்துக்கு வந்துட்டோம் மட்டக்களப்பையும் கா காலப்பொருளாக்க போகிறோம் இப்படியே போன மாட்டால் நிலம் இல்லாமல் போக போகுது இனம் குறைஞ்சண்டு போகுது இனம் குறைய குறைய நிலமும் அவங்க பண்ணி கொண்டு வருவாங்க எனவே நிலமும் இனமும் குறைஞ்சோடு வருகிறது எனவே சர்வதேச ரீதியாக அரசியல் தீர்வை பெற்றுட்டு போய் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு என்றதுக்கு ஒரு ரெஃபரண்டம் நடத்துவோம் என்றால்
நாங்கள் எங்களோட ஈனாம் எங்களோட நீலாம் காணாமல் போகும்போது அதை முதல் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த தேசிய பெறப்பட்டு தமிழ் தேசியம் தேசியம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அரசியலில் வந்து நாங்கள் எம்பியாகிறதை விட்டுட்டு இந்த தமிழ் தேசியத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய பலு செய்யக்கூடிய வகையில் உடனடி இளைஞர்கள் இருந்து மகளிரில் இருந்து டொப்பரை ஒரு புடல் தாவணம் செய்து தமிழ் தேசியத்துக்காக இணைகின்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று செய்ய வேண்டும் அப்போ சிறாவில் அனுப்பு ஏன்னா தமிழ் தேசியத்துக்காக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி தமிழ் தேசிய கஜேந்திரமார் பண்ண தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி அதே மாதிரி முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரமான கட்சி மற்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இவர்கள் உண்மையில் இதில் வந்து ஒன்றுணைய வேண்டும் என்றால் தேசியத்தை வேறுபடுத்த தேசியம் ஒன்றுதான் மதத்தையும் கடக்கும் பிரதேச வேறுபாட்டையும் கடக்கும் மின வேறுபாட்டையும் கடந்து தேசியம் தான் எல்லாரும் ஐக்கியப்படுத்தும் இந்த தேசியத்தை நாங்கள் வலுப்படுத்த வேண்டும் எனவே அவசரமாக நாங்கள் ஐக்கியப்படா விட்டோம் என்றால் நாங்கள் நிலத்தை இழந்து விடுவோம் இனத்தை இழந்து விடுவோம் அரசியல் தீர்வை இழந்து விடுவோம் சுயநிர்மையை இழந்து விடுவோம் அனைத்தையும் இழந்து விட்டு நாங்கள் வடக்கிலும் சிறுபான்மை ஆகி விடுவோம் இன்றைக்கு வடக்கு கிழக்கில் நாங்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றோம் ஆனால் இன்றைக்கு கிழக்கில் சிறுபான்மை ஆகி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே வடக்கிலும் சிறுபான்மை ஆகிற காலப்போக்கில் உடனே தெரியும் இன்றை பாருங்கள் வவுனியாவில் ஒரு தொகுதி ஒரு ஒரு ஏஜி டிவிஷன் ஒரு சிங்கள தொகுதி முல்லத்தீவு மாவட்டத்தில் ஒரு ஏஜி டிவிஷன் திங்கள தொகுதி திங்கள ஏஜி டிவிஷன் அப்படியே வருகிறார்கள் உங்களை நோக்கி நோக்கி வருகிறார்கள் இனி மகாவரி அப்படியே பிறப்போகுது எனவே இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டத்தில் இருந்த சுதந்திரம் போட்டவர்கள் இப்படியானவர்கள் கண்டு அவர்கள்ட்ட விவரம் இல்லை மாலை எங்கே எங்கே வந்து எங்கே போதும் சொல்லிட்டு பார்ப்போம் கவுள காணி காட்டளிக்கப்பட்டிருக்கு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் மணல் எங்கே அள்ளு பட்டு இவ்வளவு சூழல் மாசு சொல்லட்டும் பார்ப்போம் கடற்கரையோரங்கள் எவ்வளவு சுயரிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது சொல்லட்டும் பார்ப்போம் எத்தனை அம்மாக்கள் காணாமல் போ பிள்ளைகள் காணாமல் போயிருக்கு சொல்லட்டும் பார்ப்போம் அந்த அரசியல் கைதிகள் எத்தனையோன்று இருக்கிறதுக்கே நாலு நாள் சேர்ந்து பிறப்பிவாணி கொண்டு அவர்கிட்ட கொடுக்கறது அரசியல் கைதிகள் என்று ஒரு நூற்று கணக்கானவர்கள் அதுகள்ட்ட பேருமே இல்லை அவர்கள் இன்றைக்கு பேருக்கு தேர்தல் நடந்து தேர்தலை பற்றி கைது இருக்கிறான் இன்றைக்கு அவர்கிட்ட விடுதலை பற்றி ஒரு கதையும் இல்லை அந்த இவருக்கு அரசியல் கைதிகள் அப்படி இருக்கிறதுக்கே முழு காரணமாக இருக்கிறவர்கள் திருப்பியும் தேர்தலை போட்டிக்கிட்டு தாங்கள் பலம் பெறுவதற்காக இருக்கிறார்கள் இருபத்தோரு ஆமி அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு பேர் போலீஸ் பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு தங்களை பாதுகாப்பு அதுகள் தான் நடக்குது எவ்வளோ அவர்கள் தங்களை தாங்களே வலுப்படுத்தி வலுப்படுத்தி தாங்கள் மென்மேலும் தென்மேலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு அந்த பதவியை த அனுபவிக்கத்தான் பார்க்குறார்களுடைய தேசியம் என்று சொல்லி சொல்லி அந்த வானத்தில் ஏறி பிறகு அதால் வெண்ட உடனே அந்த வானத்தால் இறங்கி அவர்கள் தங்களை வலுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் மிக பெரும் கவனம் கொஞ்ச நாள் போனால் நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் பேர் கத்தி கொண்டிருப்போம் அங்கேயும் ஜாழ்ப்பாணம் திரும்பாடாக இருக்கிற கூட கொஞ்சம் பேர் கத்தி கொண்டிருப்போம் இந்த கத்துறவர்களை இவர்கள் சொல்லுவார்கள் இது வந்து நைஃப் மகத்தி கொண்டிருக்கான்னு சொல்லி இது அங்கே தேசியம் கரைய போகுது ஏன்னா தேசியத்தின் பால் டயஸ்பராவும் தமிழகமும் ஈழமும் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து அவசரம் ப பயணிக்க வேணும் அதே நேரத்தில் இந்த இழைக்கப்பட்ட அம்மாவுக்கான அநீதி இந்த பெண்கள் பெண்கள் கேட்க வேணும் அரசியல் ரீதியாக நெருக்கடியை கொடுக்க வேணும் என ரீதியான போராட்டத்தை கொடுத்து கொடுக்க வேணும் அடுத்தது ஒரு ஒரு மக்கள் ரீதியான போராட்டத்தை விடுத்து அல்லது சட்ட ரீதியான போராட்டத்தை முன்னெடுத்து இதுக்கு ஒரு நியாயம் கேட்க வேணும் இப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு இனிமேல் நடக்கக்கூடாது இன்றைக்கு பாருங்க இன்றைக்கு இந்த பெண் இது இந்த இடத்துல வந்து நான் கேட்குறேன் ஒரு உதாரணமாக திரு சுமந்திரன் ரெண்டாவதாகவும் முதலாவதாக வந்தது திரு திரு சிறுதரனாகவும் மூன்றாவதாக இந்த பெண்ணும் வந்திருந்தால் இன்றைக்கு பெண் இருந்திருப்பாங்க அனுதி நடந்திருக்காது என்ன சுமந்திரம் இருந்துட்டார் இந்த சுமந்திரம் இல்லாதபடியால் இந்த அநீதி நடந்தப்பட்ட ஊடகங்களில் வருது மிக பெரும் கவலையாக இருக்கின்றது இப்படி ஒரு நிலை நடக்கக்கூடாது தயவு செய்து எல்லோருமே அதுக்கு பயணிக்க வேணும் எல்லோரும் இதில் எங்களது இனத்துக்காக தேசத்துக்காக இந்த மாவீரருக்காக இந்த போராடிய சமூகத்துக்காக எத்தனை போராளிகள் விழுப்பு நடத்தி இன்றைக்கு நித்தமும் தங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை போராளிகள் போராடி போட்டு இங்கே வந்திருந்தோட்டு தங்களும் உடம்பு தான் இங்கே இருக்கு வலியோடும் துன்பங்களோடும் கஷ்டங்களோடும் இடத்தை சிந்திச்சு கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே போராடி பண்ணுறது அப்போ அவங்களுக்கு சிந்தனை அப்போ இந்த மத்திய மக்கள் தங்கள் உடைமைகளை உறவுகளை இழந்து வந்திருக்கிறோம் அப்போ இந்த இதுக்கு ஒரு காத்திரமான தீர்வு வேணும் பதவிகளும் சலுகைகளும் அபிவிருத்திகளும் தீர்வு அல்ல அதுகள் அது அது அதுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறத விட எங்களை உரிமைக்கு முற்றுமே கொடுத்தால் உரிமையை பெற்றால் நாங்கள் பதவி சகலதையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நல்ல அபிவிருத்தியை பண்ணலாம் நல்ல ஒரு அரசை பண்ணலாம் நல்ல ஒரு பூமியை கட்டி வளர்க்கலாம் ஈழத்தை கட்டி வளர்க்கலாம் எனவே ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சிறந்த ஒரு தமிழ் அரசு உலகத்தில் இருந்த ஒரு அரசு பத்து வருஷத்துக்கு பீட்பாடு இப்போ பார்க்குற அளவுக்கு அப்படி ஒரு அடையாளமே இல்லாத ஒரு அளவுக்கு இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஏற்பாடுகள் காணப்படுகின்றது மிக பெரும் கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்கின்றது எனவே தொடர்ந்து நாங்கள் தேர்தல் வருகின்ற போது தேர்தலில் வெள்ளோடு வெள்ளோடு மட்டும
நாளையின் <laughs> <laughs> நன்றிகளின் <laughs> ஸ்ரீலங்கா நாடாளுமன்ற தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபது தேர்தல் நேரலைக்கு பிரதான அனுசரணை வழங்குவோர் இங்கிலாந்தில் எங்கிருந்தாலும் அனைத்து மளிகைப் பொருட்களையும் பெற்றுக் கொள்ள பத்து வருட நம்பிக்கை நாணயமான ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வீனாஸ் டாட் காம் இணை அனுசரணை வழங்குவோர் முல்லை டேக்கவே ஒரு நாள் வந்து பாருங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வர தோன்றும் மற்றும் கிங் ஆஃப் கமர்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் சுபரா சுபமான வாழ்வின் சுகமான வழிகாட்டி சுபரா நாடலாவிய மக்கள் சேவையில் உங்கள் சுபரா